അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാതു ഉറച്ച ഉറക്കം പറഞ്ഞ ഒരു സുന്നത്ത് എത്തിക്കോട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാതു ബിസ്മില്ലാഹി നഹ്മദുഹു വ നസ്തഈനു വ നുഅമിനു ബിഹി വ നതവക്കലു അലൈഹി ഔദ ബില്ലാഹിമിൻ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعسر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم <تصفيق> وصلي على جميع الانبياء والاولياء والشهداء والصديقين واهلهم والصحابه الكرام اجمعين اللي رن يرنا ستلت ون نيت يرنال ون تشد جليال مولاي صلي وصا മൗലായ <laughs> ഫലിക്കൂലി <laughs> وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرْمِهِ مَوْلَايَ صَلِّ وَصَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ لِلَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ يَوْ ഫലിവസ <laughs> ിമൻ അബദ അല ഹബീബിക്ക ഖൈ 
ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരുകൾ നിറഞ്ഞ സീതവറുകൾ മറ്റു സീതന്മാർ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ മുതലും സുഹൃത്തുക്കൾ മറ്റു വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ ഉമ്മഭന്ദന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ നാളെ ഹബീബായ സുറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ജന്നാത്തു നഹീമിൽ ഒത്തുചേരാനുള്ളൊരു കാരണമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുമുള്ള മഹത്തായ തോഫീഖ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തന്നനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അടിമ അടിമ എപ്പോഴും ഹാലിക്കായ ഉടമയായ അള്ളാഹുവിനെ കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവനാകണം ലഹുൽ ഹൽ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ മാത്രമാണ് സിട്ടിക്കുന്നവൻ ആ റബ്ബിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ അടിമക്ക് സാധിക്കണം പശു പശു എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയെ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും കൂടുതൽ മീനായിരിക്കും പരിചയം എന്നാലും പശുവിനെ പരിചയമില്ലാതിരിക്കൂല അല്ലെ എന്തുകൂടെ വന്നപ്പോ ഒരു വീട്ടില് വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറിയപ്പോ അവിടെ മീനിന്റെ കോട്ടയിലാണ് വെള്ളം ഓരോ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ള സാധനങ്ങളും വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നും അറിയാതിരിക്കില്ല പശുവിന് അറിയാം അല്ലെ ആ പശുവിനെ പൈസ കൊടുത്ത ഒരാൾ വാങ്ങിയാൽ അയാൾ ആ പശുവിന്റെ ഉടമയാണ് എന്ന് പറയും റോഡിൽ കാണുന്ന എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ട പശുവിനെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ അതിന് ഉടമസ്ഥനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പശുവിനെ എടുത്തു പോയാൽ പിന്നെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ മധ്യസ്ഥത്തിന് ആള് വരേണ്ടി വരും എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ആ പശുവിനെ പണം ചെലവഴിച്ച് വാങ്ങിയ ഒരാളുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്നാ കടപ്പുറത്തുള്ള നിങ്ങൾ പിടിച്ചൊരു മീന് കരയിലിട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പോയാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയൂല എന്താണ് അതിന്റെ കാരണവും അത് കടലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചയാളാണ് അതിന്റെ ഉടമ എന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉടമയല്ല എന്താണ് അതിന്റെ കാരണവും ഈ മീൻ പിടിച്ചവനോ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്ത് പശുവിനെയോ ആടിനെയോ വാങ്ങിയവനോ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയോ താൽക്കാലികമായി പേരിനൊരുടമ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഒന്നിനും മനുഷ്യനുടമയല്ലാത്തതുപോലെ അതിനും ഉടമയല്ല 
ഞാൻ സ്വന്തം പണം ചെലവഴിച്ച് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ വീടാണ് വലിയ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചു വെച്ചു എന്ന് പറയുന്ന മുതലാളി ആ മുതലാളിയും അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉടമസ്ഥനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നാട്ടുകാരും മുഴുവനും പോയി നിനക്ക് എപ്പോഴും കിടക്കാനുള്ള വീട് ഇതല്ല ഇറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മയ്യത്ത് കട്ടി കയറ്റിയിട്ട് വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്ന അപ്പോൾ അവൻ നിർമ്മിച്ച വീടാണെങ്കിലും അവന്റേത് സ്വന്തമല്ല അത് താൽക്കാലികമാണ് അതുപോലെ അവൻ സ്വന്തം പണം ചെലവഴിച്ച് വാങ്ങിയ വാഹനമാണെങ്കിലും അവന്റെതല്ല സ്വന്തത്തിൽ അവന്റെതല്ല എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് മനുഷ്യന് സ്വന്തമായി ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടിമകളാണ് ഉടമ അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു മത്സ്യത്തെ കടലിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് കരയിലേക്കിട്ടു എന്തിനാണ് ഉപജീവനം നടത്താനാ അല്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കഴിക്കാനാ ഈ രണ്ടാവശ്യത്തിനല്ലാതെ മത്സ്യത്തിനെ പിടിക്കൂല മത്സ്യത്തിനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ആർക്കും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവൂലല്ലോ മത്സ്യത്തിനെ കടലിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് ഉപജീവനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാനോ കൊണ്ടുവന്നൊരു മനുഷ്യൻ ആ മത്സ്യത്തെ കരയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്റെ കൈക്ക് കടിച്ചു കളഞ്ഞു വലിയ മത്സ്യാണ് അള്ളാഹുത്താല കടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നല്ല ബർക്കത്തുള്ള മത്സ്യം അള്ളാഹുത്താല തരട്ടെ എന്താ വേണ്ട ആമീൻ പറയാൻ ഒരു ജോറ് കാണുന്നില്ലല്ലോ കടപ്പുറക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ജോറ് ഉണ്ടാകുന്നാ ഞാൻ കേട്ടത് അപ്പൊ കടലിൽ നിന്ന് മത്സ്യം പിടിച്ചപ്പോൾ ആ മത്സ്യം പിടിച്ചവനെ അക്രമിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രയോഗം തന്നെ മത്സ്യം അവനെ അക്രമിച്ചാൽ എന്നാ എന്നാണ് അതിന്റെ കാരണം മത്സ്യത്തിനെ സിട്ടാവായ അള്ളാഹു താല പഠിച്ചത് മനുഷ്യന് കഴിക്കാനാണ് മനുഷ്യന് ഉപജീവനം നടത്താനാ അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ എല്ലാ സിറ്റികളെയും മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ മത്സ്യം മനുഷ്യനെ അക്രമിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ പശു ആ പശു മനുഷ്യനെ അക്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും തീരെ അനുസരണയില്ലാത്ത പശുവാണ് സ്വന്തം കുട്ടി പാല് കുടിക്കുമ്പോ ആ പശുവിന്റെ കുട്ടിയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പാല് കറന്നെടുക്കുമ്പോൾ പശു കാല് കൊണ്ടൊരു തട്ടു കൊടുത്തു തട്ടു കൊടുത്തപ്പോൾ പശു അനുസരണയില്ലാത്ത പശുവായി വികൃതിയുള്ള പശുവായി പിന്നെ പശുവിന് മാർക്കറ്റ് ഇല്ല വിൽക്കുമ്പോ പൈസ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ഉപകാരം കുറഞ്ഞതായി പോയി എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ഉടമയെ വഴിപ്പെട്ടില്ല എന്നതാണ് കാരണം ഇത് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു നിരീശ്വരവാദിയുമില്ല ഇത് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനില്ല ചിന്തിക്കുന്നവനില്ല പക്ഷേ ചോദിക്കട്ടെ പശുവിനെ കുറിച്ച് ആ പശുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയിടുന്ന കോഴിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയ അവർക്ക് ഹറാമുകളില്ല അവർക്ക് സുന്നത്തുകളില്ല അവർക്ക് വാജിബായതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അൻഹാമ് എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് തന്നെ നാൽക്കാലി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ മൃഗങ്ങൾ എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തന്നെ അതേ കൽപ്പനകളില്ല മുതലാളിയുടെ പാത്രം തട്ടി തെറുപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നഷ്ടം തൊഴിലാളിക്കാണ് നഷ്ടം മുതലാളിക്കാണ് മാർക്കറ്റ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ അതിന്റെ നഷ്ടവും മുതലാളിക്കാണ് പശുവിന് നഷ്ടമില്ല പശു 
പാല് കറക്കുമ്പോ തട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പശുവാണെങ്കിൽ വിൽക്കുമ്പോ പൈസ കിട്ടൂല അതിന്റെ നഷ്ടാർക്ക പശുവിന് എന്തെങ്കിലും നറ്റുണ്ടോ പശുവിന്റെ മാർക്കറ്റ് കുറഞ്ഞ ആ പശുവിന് ഒരു കുറവുമില്ല കുറവാർക്കാണ് അതിന്റെ മുതലാളിക്കാണ് വിൽക്കുമ്പോ പണം കുറച്ചേ കിട്ടൂ എന്നാ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തു ചിരിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തു മനുഷ്യനെ വലത്തത് ഖറം ബനിയാദം എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ അല്ലോ താല പ്രത്യേകം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു ആദം സന്തതികൾ അതാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു ഖുർആൻ പറയാട് എല്ലാം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ സെറ്റിയാണ് മനുഷ്യൻ സംശയമില്ല എന്നാൽ അത് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയി ഇന്നലെ കൊടകിലായിരുന്നു പരിപാടി പോകുമ്പോ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളെന്നോട് പറഞ്ഞു പ്രസംഗത്തിൽ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ പറയണം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരികളായ പെൺകുട്ടികള് പല വേഷവിധാനവും ധരിച്ച് വീട്ടിന്റെ കഥ കടച്ചു വെച്ച് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലെ റൂമുകളില്ലത് പ്രായം ചെന്ന ബാപ്പക്കറിയൂല പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മക്കറിയൂല അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും അറിയാത്ത പല സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെയും പേരിൽ അതിലേക്ക് കയറിയിട്ട് പല രൂപത്തിലും അഭിനയിച്ചിട്ട് സ്വന്തം വീഡിയോ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ രൂപമാവങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവരായി പല സ്ത്രീകളും മതപ്പതിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഈമാനുള്ള ഭൂമിനികളെ ഇവരും കാളയും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഈ മനുഷ്യനും കോഴിയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഈ മനുഷ്യരും അതുപോലെയുള്ള ജീവികളും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ കോഴി ആ പൂവങ്ങു ഈ പടക്കോഴിയെ കണ്ടാൽ എവിടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എവിടെയാണ് സ്ഥലം നോക്കൂല റൂമിലാണോ അന്വേഷിക്കൂല കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണോ എന്ന് നോക്കൂല ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കൂല ആ പൂവങ്കോയി അതിന്റെ ഭംഗി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോ പുരുഷത്വമുള്ള ആ പതിയെ പൂവങ്കോയി പോയിട്ട് പിടക്കോയിയുടെ ശരീരത്തിൽ കയറുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവരായി മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇതുപോലെ മനുഷ്യനും മതപ്പതിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അതപ്പതിക്കുകയാണ് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പൂവങ്കോയി ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പൂവങ്കോയി ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പിടക്കോയി ആ പിടക്കോയിയുടെ ഭംഗി ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണിച്ചിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ജോലിയായിട്ടെടുക്കുകയാണ് ചില ആളുകള് അതാ കുറാൻ പറഞ്ഞതൂല ഇക്കൽ മൃഗത്തെ പോലെയാണ് അവർ പോരാ ബൽഹും അവൽ മൃഗത്തെ കാളത പൊതിച്ചു പോയി എന്ത് പരസ്യപ്പെടുത്തണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചനയില്ല എന്ത് കാണിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചനയില്ല ശരീരത്തിന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ കാണിച്ച് അതെ തല മറക്കാതെ കഴുത്തു മറക്കാതെ ശരീരം പല ഭാഗങ്ങളും മറക്കാതെ അന്യപുരുഷന്മാരി എന്നെ കാണട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും തുടങ്ങിയ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അന്യപുരുഷന്മാരെ തൊതി തോതിവാസങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ നടക്കുന്ന ചില സ്ത്രീകളായി ചില സ്ത്രീകളും ചില പുരുഷന്മാരായി ചില പുരുഷന്മാരും അതപ്പതിച്ചു പോയി അന്യപുരുഷന്മാരുമായി ഇടകലരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയും നമുക്ക് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല വല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് ഉംറയുടെ പേരിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉംറക്ക് പോയി ഉംറക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഭാര്യയുടെ ഫോൺ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ പുതിയ ഗ്രൂപ്പാണ് എന്താ ഗ്രൂപ്പ് ഉംറയുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് ആരാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിന് ആരാ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ആള് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഉംറക്ക് പോയിരുന്ന ഉസ്താദ ഉസ്താദിനോട് മസല ചോദിച്ചു പിന്നതിന്റെ പേരില് വാട്സപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പാട് അന്യ 
ഭാഗ്യമണ്ണിനെ ചേർത്തിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കുന്ന അത്തരം വിവരദോഷികളായുള്ള ആളുകളെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഈമാൻ ദുഷിപ്പിക്കരുത് ഉമ്മമാരെ ഞാൻ എന്റെ വാപ്പയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓഹ് എവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ മുമ്പ് കാലം മുതലേ ബാപ്പ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉമ്ര ടൂറടിക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ മാന ഉമ്രയുടെ ടൂർ ടൂർ പാക്കേജ് ഉണ്ട് സിയാറത്ത് ടൂറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് ബാപ്പ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് എന്താണ് ഉമ്ര ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആനലക്ക് പല ഉമ്രകളെയും മാറ്റിക്കളയുന്നു അതേ ഉമ്രക്ക് പോയിട്ട് മുസ്ലിയാരോട് കണക്ഷനാണ് അതിന് കുറെ മസാലയുടെ പേരും ഭർത്താവും ഭാര്യയാണ് ഉമ്രക്ക് പോയത് ഈ അടുത്തൊരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഭാര്യനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഉമ്രക്കും ഹജ്ജ് ഉമ്രക്കും ഹജ്ജിനൊന്നും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും പോകണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തേ അതൊന്നുമില്ല സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ കാത്തുക്കാണ് ഒരാള് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പ് പിടിക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം കിട്ടാൻ കാത്തുക്കാണ് എന്നിട്ടോ ഉമ്രക്ക് വന്ന അമീറിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചാൻ നടക്കുകയാണ് ചില സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരം ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മേഖലയല്ല ഉമ്രക്ക് പോകുമ്പോ ഇഹ്റാൻ ചെയ്താൽ മുഖം മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില ആളുകൾ മുഖം സാധാരണ മറക്കുന്നത് പോലെ മറക്കാൻ പറ്റൂല അതേ സ്ഥാനത്ത് മറക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപങ്ങളുണ്ട് അത് ഉമ്രക്ക് പോകുമ്പോ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ കാണിച്ചു തരും ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഉമ്രക്ക് പോകുമ്പോ മുഖം മറക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ച ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുഖം മറക്കാതെ പോകുന്ന ആളുകൾ ചില സ്ത്രീകൾ അതിൽ ചാൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചില പുരുഷന്മാർ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഹജ്ജ് ഉമ്രയും ഹജ്ജ് ഉമ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇബാദത്താണ് അവിടെ പോയിട്ടോ ഒരുപാട് സംശയമുണ്ട് സാധാരണയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായാൽ അമീറിനോട് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കേണ്ടില്ല അവൾക്ക് കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന മെഹ്റബിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും അവൾ ഉമ്രക്ക് പോയത് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി അവരെ കൊണ്ട് ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഭർത്താവ് ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇതാ ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭർത്താവും ചോദിക്കേണ്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം സ്ത്രീകളുടെ പവിത്രതയെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചൊരു മതമാണ് സ്ത്രീകളോട് പള്ളിയിലേക്ക് വരണ്ട എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചില ആളുകൾ കലർജിയായി പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തവർക്കാണോ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയല്ല ജുമുഹത്തിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് മഹാനായി മാമന അടക്കം എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളോ ജുമാത്തിന് വേണ്ടി മദീനത്തെ പള്ളിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വീട്ടിൽ റൂമിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അടക്കം ഒരു പെണ്ണും ജുമാത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്കൊരു സംശയം എന്താ സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോയാൽ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരല്ലാഹുതി ആദരിച്ചൊരു പ്രത്യേകം ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് അതൊരു തമാശയായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടാണ് എല്ലാം തുറന്നു പറയാം ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടാണ് ോചിച്ചു നോക്ക് പരിശുദ്ധ ദീനിൽ സ്ത്രീകളോട് പള്ളിയിലേക്ക് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് സ്വഭയുടെ സമയത്ത് സ്വന്തം ഭാര്യനെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിലേക്ക് പോകും രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന അമ്മദ് കാക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ആളെ പേര് ഇനി അമ്മദ് കാക്ക ഏതെങ്കിലും അമ്മദ് കാക്ക ഉണ്ടാക്ക എന്നോട് വെറുപ്പ് പിടിക്കണ്ട ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഭാര്യനെയും കാത്ത് പുറത്തേക്കിനെ നിൽക്കുകയാണ് ഭാര്യ ഇറങ്ങി വരാൻ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ ഭാര്യ കാക്കാതെ അമ്മദ് കാക്കാക്ക് പോയി ഓ മറ്റേ ആൾക്കാണ് ആ ഇന്ന് ഭാര്യ ഇല്ലല്ലേ
അവളുടെ സ്വകാര്യതകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തില് അത്തരം ഒരു പരിപാടിയും വേണ്ട എന്ന നിലക്ക് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ആദരിച്ചൊരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് സ്ത്രീകൾ ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം അത്തരം സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോലും ജുമാജമാഹത്തിന് വേണ്ടി പുറങ്ങി പുറപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് അവരുടെ ഭംഗി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന വിധത്തില് വീഡിയോകളിലും ചിത്രങ്ങളിലും പ്രദർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉമ്രക്ക് പോയാലും അല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിലും ഉസ്താദുമാരോട് മസല ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ സ്വകാര്യതയെ പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല മസല ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ അവൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ചോദിക്കേണ്ടല്ലോ അല്ലാതെ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇന്നാലി എന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ചുരുക്കം ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഈ ഉമ്രയുടെ പേരില് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഏതെങ്കിലും നന്മയുടെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതേ തിന്മകളിലേക്ക് സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ഏച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടം ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഇമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ അത്തരം ഒരു ഗ്രൂപ്പുകളിലും നമ്മൾ ഏഡ് ചെയ്യൂടാ ഒരു മുസ്ലിയാർക്കും നമ്മളെ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കാതിയാർക്കും നമ്മളെ നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും നമ്മൾ കൂടേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ കുറെ സലാത്തിയിൽ പോകേണ്ടത് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദാണ് അതിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദായാലും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയൂല ഞാൻ മൊത്തത്തിലാണ് പറയുന്നത് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലും ആര് തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലും അന്യപുരുഷന്മാര് കലരുന്ന വിധത്തില് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാകട്ടെ സ്വലാത്തിന്റെ പേരിലാകട്ടെ ഉമ്രയുടെ പേരിലാകട്ടെ അനുവദിക്കാറുള്ള വകുപ്പില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരട്ടെ അടിമകൾ ഉടമയെ അറിയുന്നവനാകളോ ഈ പശു പാല് കറക്കുന്ന സമയത്ത് തട്ടിക്കളഞ്ഞപ്പോ അതേ അനുസരണയില്ലാത്ത പശുവാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അതേ കോഴി മുട്ടയിട്ടപ്പോൾ ആ കോഴിയുടെ മുട്ടയുമായി നമ്മൾ എടുത്തു മാറിയപ്പോ ആക്രമിക്കുന്ന കോഴിയാണെങ്കിൽ ആ കോഴിക്കെതിരെ നമ്മൾ അപരാധം പറയുന്നു ആ കോഴിയെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നു എന്താണ് കാരണമെന്നല്ലേ നീ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ കോഴിയാ നീ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ കളയാ നീ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ പശുവാട് ഇതിന്റെ പേരില് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുമ്പോ നമ്മളതിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നു കുറ്റം പറയുന്നു ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങളെ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നു ഞാൻ ഒമ്പത് മാസം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മാസം ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നു ആ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്ന ഞാൻ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളെ കണ്ടപ്പോ അയാൾ എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ എന്റെ കൈയും ശരീരത്തിലൊക്കെ ഒരു വെള്ളപ്പതി അടയാളമാണ് ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ള അടയാളമാണ് എങ്ങനെ വന്നതാണ് കുളിക്കുന്ന ഹീറ്ററിന്റെ വെള്ളം ചൂടായ വെള്ളം അറിയാതെ തുറന്നപ്പോൾ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്ന് വീണിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ തൊലിയുടെ നിറം മാറിപ്പോയി വാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ ഇവാനുള്ള ഭൂമിനീകളെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ തൊതിയെ തൊലിയുടെ നിറം മാറിയപ്പോ വലിയ വിഷമം പറയുകയാണ് അള്ളാ നീ ശമനം നൽകണേ അള്ളാ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഈമാനുള്ള ഭൂമിനീകളെ എന്നാ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഒമ്പത് മാസം ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നു ആ ഉമ്മ എത്ര ചൂടുള്ള ചായ കുടിച്ചു എന്റെ ശരീരത്തിനൊരു തകരാറ് പറ്റിയില്ല ആ ഉമ്മ എത്ര ചൂടുള്ള വെള്ളം കുടിച്ചു എന്റെ ശരീരത്തിനൊരു തകരാറും പറ്റിയില്ല ആ ഉമ്മ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചു എന്റെ ശരീരത്തിനൊരു തകരാറും പറ്റിയില്ല ആ ഉമ്മ 
അമ്മയുടെ വയറ്റില് അവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു പാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പോലെ നല്ല കഥയെ നീറ്റായി ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ എന്റെ ശരീരത്തിലെത്തിച്ചെന്ന് വളർത്തിയ രാജാവല്ലേ ലോക സിട്ടാവായ അല്ലോ ആ റബ്ബിന്റെ അടിമയല്ലേ റബ്ബിനോട് ആ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തന്ന നിയമത്തിന് മാത്രം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം മുഴുക്കെ തന്നു ചെയ്താൽ എനിക്ക് മതിയാകുമോ എന്റെ ജീവിതം മുഴുക്കെ എന്റെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള വായു ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള പാനീയം ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെയും എന്റെ അതേ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബിന് എന്റെ ജീവിതം മുഴുക്കെ ഞാൻ നന്ദി ചെയ്താൽ നന്ദി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലും നന്ദി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയൂല നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഇമാനുള്ള മൂമിനികളെ എന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഉടമയെ എത്രത്തോളം വഴിപ്പെടുന്ന അടിമകളാണ് ആ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിനെ എത്രത്തോളം ഞാനും നിങ്ങളും വഴിപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെടണം എവിടെയും വന്നാനെ വഴിപ്പെടണം ആര് കാണാനുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ റബ്ബ് കാണാത്തതില്ല അറിയാത്തതില്ല ഈ ബോധത്തോടെ ആകണം നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ സഹവാസം നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മുടെ സംസാരം നമ്മുടെ നീക്കുപോക്കുകള് ഒക്കെ നല്ലവരുടെ കൂടെ ആകണം ൂറിൽ കുറയാത്ത സംഭാവന കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങോട്ട് സംഭാവനയായിട്ട് തേന് കിട്ടും ബാത്തങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചതാണ് കിട്ടുമ്പോ പരമാവധി വരുമ്പോ പരമാവധി വാങ്ങുന്ന കഴിയുന്നവരൊക്കെ വകറ്റുമായിട്ട് വരുമ്പോ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തല തോഫിക്കട്ടെ മാമി പറയാ അഞ്ചു വയസ്സോ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ മക്കബൂലാണോ എന്ന് വക്കറ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവൂലോ ആ ബക്കറ്റ് വരുവ വേറെ കൊടുക്കണം തേൻ വയസ്സ് വേറെയും കൊടുക്കണേ എത്ര കൊടുത്താലും വെറുതെ ആയി പോകില്ല നല്ലൊരു മജിലിസ് അല്ലേ അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ സഹവാസവും നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടും നല്ലവരോടൊപ്പം ആകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് എട്ട് കൂട്ടം ആളുകളെ കൂടെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുകൂടാൻ അത് കാരണമാണ് മഞ്ചല സമാനിയസ് ഈ എട്ട് കൂട്ടം ഇനം ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു താലേറ്റി തരും മുമ്പ് കാലങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോ മഞ്ചല മനിചിത്തമാക്കൗമൻ നിങ്ങളൊരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സദസ്സിൽ പോയിരുന്നാൽ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് പോരാ നിങ്ങളൊരു കൂട്ടായ്മ വാട്സപ്പിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലായാൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലോ ആളുകൾ കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് കൊല്ലം പതിനെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരാള് നമ്മൾ ഉപ്പാപ്പമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് മൂപ്പരിങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത് അയാളെ കുറിച്ച് നമ്മളെന്താ പറയാ ഇതുവരെ ഒരു തകരാറില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു തകരാറും കണ്ടിട്ടില്ല വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കുകയാണ് മൂപ്പര് ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ആളെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോ നമ്മള് പറയാണ് ഒരു തകരാറില്ലായിരുന്നു അയാൾക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് എന്ന് പറയും നമ്മള് അല്ലേ പാപ്പമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം അത്രയൊന്നും വേണ്ട എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ അയാൾക്ക് ഭ്രാന്താണ് എന്ന് പറയൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നാ ഇപ്പോഴോ എവിടെ പോയാലും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കുക മൊബൈൽ ഫോണും വേണ്ട ചെവിട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ സാധനം തിരികെ ഇവിടെ വെക്കും എയർപോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെവിട്ടിൽ തിരികെ ഇവിടെ വെക്കും ചിലപ്പോ നോക്കിയാ തന്നെ കാണൂല ഈ സാധനം ചെവിട്ടിൽ തിരികെ ഇവിടെ വെക്കും മൂപ്പരിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന പരിസരത്തൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല മൂപ്പർ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാവും അടുത്തുള്ള ആള് ചിലപ്പോ എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും മൂപ്പർ അതൊന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല മൂപ്പർ ഇതിന്റെ ഉള്ളില അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടം പഴയതുപോലെ അല്ല അപ്പൊ പഴയതുപോലെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ എന്നല്ല ഇപ്പൊ പറയേണ്ടത് 
നമ്മളെ വാട്സപ്പിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകള് നല്ലത് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാകണം നല്ലത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാകണം ആവശ്യമുള്ള സംസാരങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാകണം ബാപ്പയുടെ വയലിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പീടിക കോലായികളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വര പറഞ്ഞ് ദീപത്ത് പറയുന്ന ആളുകള് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് വാട്സപ്പിലാണ് ദീപത്ത് എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിലില്ലാത്തൊരു മുസ്ലിയാരെ വീഡിയോ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിലില്ലാത്തൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടുകാരന്റെ വീഡിയോ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയൂല എവിടുന്നാണെന്ന് അറിയൂല ഏതോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളുകൾ റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങി വന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ അവന്റെ ദീപത്ത് പറയുകയും അവന്റെ കുറ്റം പറയുകയും അവന്റെ ദീപത്ത് പറയുകയും അവനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കാലവും മാറിപ്പോയി വാട്സപ്പിൽ കുറെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബഹുമാനാണ് എന്നാണ് ചിലര് വിചാരിച്ചത് ചിലര് വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഉസ്താദേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രൂപ്പാണ് ഏഡ് ചെയ്തോട്ടെ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ഏഡ് ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയാണ് വല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് സ്വലാത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് അതിന്റെ ഉള്ളിലും വിപത്താണ് അതെ സ്വലാത്തിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രൂപ്പാണ് എന്നിട്ടോ ഒരാൾക്ക് നേരമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുടെ തിരക്കിന്റെ കാരണത്താൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള പ്രതി കാരണങ്ങളുടെ കാരണത്താൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ അവരെ എല്ലാരും നിസ്സാരപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാരും കുറ്റം പറയാണ് സ്വലാത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് പേരാണ് സ്വലാത്തിന്റെ പേരിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതേ സ്ഥാനത്ത് സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാനായി പോയി എണ്ണം പറയാനായി പോയി എന്നിട്ടോ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഏഴ് ജുസു ഓതണം പറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ച ആരൊക്കെയാ ഓതിയത് ഓതാത്തവരും പറയുന്നത് ഞാൻ ഓതിക്കഴിഞ്ഞു എന്താ കാരണം ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ അഭിമാനം കാക്കണമല്ലോ മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഓതാത്തവരായി പോയാൽ ഞാനാ ഏഴ് ജുസു ഓതാത്തവരായി പോയാൽ ഞാനവരെ മുന്നിൽ കുറവായി പോകുമല്ലോ ഇതിന്റെ പേരിൽ കളവ് പറയുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ ആരും കത്തുമുൽ കുറാൻ നടത്തണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇരിക്കട്ടെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള സ്വലാത്തുകളായി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കുറാനോത്തായി നമ്മളെ ഓത്തുകൾ മാറിക്കൂടാ നമ്മളെ സ്വലാത്തുകൾ മാറിക്കൂടാ ഈമാനുള്ള മൂമിനികള് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നത് നല്ലതോടൊപ്പമാകണം നമ്മൾ പറയുന്നത് നല്ലതാകണം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാകണം നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകണം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാകണം സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലതാകണം നോക്കുന്നത് നല്ലതാകണം അങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല നല്ലത് മാത്രമാകണേ അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കാനാ മഹാത്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് ഒമഞ്ചല സമാനീയതാസുനാഫിം എട്ട് കൂട്ടം ആളുകളെ കൂടെ ജീവിച്ചാൽ അള്ളവർ കയറ്റിപ്പോയി സമാനീയ എട്ട് കാര്യങ്ങളിൽ അവരറിയാതെ അവരെ ജീവിതത്തിൽ അതോ ഉത്താൽ അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റിപ്പോയി എന്താണ് ആ എട്ട് കൂട്ടം ആളുകൾ ആരാട് ഒന്നാമത്തത് മഞ്ചലസമാണ് ലഹനിയ ആരെങ്കിലും അതേ പണക്കാരന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചാൽ പണക്കാരനെ പ്രേമിച്ചോടുള്ള മഹബത്ത് അള്ളവന്റെ മനസ്സിൽ എത്തിക്കൊടുത്തു പോയി ദുന്യാവിനോടുള്ള ആഗ്രഹവും അധികരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണക്കാര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ എണ്ണാൻ പറ്റാത്തവരാണ് ആണോ അപ്പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണാൻ പറ്റാത്തവരാണ് എന്നാണോ അപ്പറഞ്ഞതിന്റെ മാന അല്ല മറാക്കള് വേണം ഉലമാക്കള് വേണം അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് സ്വല്ലോ മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അന്ത്യനാളാകുമ്പോൾ എന്റെ സമുദായം മഴവെള്ളത്തിന്റെ അതേ മഴവെള്ളത്തിന്റെ ഒലിച്ചു പോകുന്ന മഴവെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്ന ചണ്ടി ചവറുകളെ പോലെയായി പോകും എന്താ കാരണം പറഞ്ഞത് അന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഉലമാവും ഉമറാവും അത്ര മോശമാണ് ലാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ
നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം അപ്പോൾ ഒഴിമറാക്കള് പണക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ മാന മറിച്ചി മനസ്സുകൊണ്ട് അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായാൽ അവന്റെ പണത്തിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല അവന്റെ പണത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല കല്യാണത്തിന് വിളിക്കുമ്പോൾ വലിയ കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും എന്തിനാ അവന്റെ കണക്ഷനൊക്കെ വലിയവരാടാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാട് അത്തരം ബന്ധങ്ങളൊക്കെയും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ദുന്യാവിനോടുള്ള സ്നേഹം അധികരിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി പോയി ആരെങ്കിലും പാവങ്ങളെ കൂടെ ജീവിച്ചാലോ പണക്കാരനാണെങ്കിലും നല്ല വിധമായി ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും പാവങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം പാവങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയണം അവരോടൊപ്പം കൂട്ടുചേരാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ ചേർന്നാലോ സാധഹുല്ലാഹുഷുക്രവരിലോ അള്ളാ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള നന്ദി അധികരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അത് കാരണമായി പോയി റബ്ബിനോടുള്ള നന്ദി അധികരിപ്പിക്കാൻ അത് കാരണമായി പോയി പാവങ്ങളെ വിഷമമറിയുമ്പോ അവരെ വിഷമമറിയുമ്പോ അവരെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയുമ്പോ നിനക്ക് തന്ന രാജാവായ റബ്ബിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ അത് വലിയ കാരണമായി പോയി നീ പണക്കാര കൂടെ നടക്കുന്നതിന് പകരം പണക്കാര കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പകരം പാവങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടായ്മകൾക്ക് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതേ സാന്ത്വനത്തിന്റെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്തരം നല്ല ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നോക്കൂട്ടു നിന്നു സാധഹുല്ലാഹു ശുക്രാ അല്ല നിനക്ക് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള നല്ല നന്ദി ബോധത്തെ അധികരിപ്പിച്ച് തരാൻ അത് കാരണമാണ് കേട്ടോ ആരെങ്കിലും മന്ത്രിമാരെ കൂടെയും അധികാരകളെ കൂടെയും നടന്നാലോ സാധഹുല്ലാഹുൽ കിബറാ അള്ളാഹു അവരിക്ക് കിബറിനെ അധികരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അവനക്ക് അള്ളാഹു താല അഹങ്കാരത്തെ എത്തി കൊടുക്കും ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ പോലീസ് മേധാവി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ഒരാൾ അയാളെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചു വലിയ സ്നേഹത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും ആദരവിലൊക്കെ ആ കല്യാണം വിളിച്ചത് കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചപ്പോ അന്നത്തെ ദിവസം ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഒരുനേർക്കും പോകാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അന്നത്തെ ദിവസം ലീവാക്കി കളയാണ് നിലക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ വിളിച്ചതാ കല്യാണത്തിന് വക്കല്യാണത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പങ്കെടുക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജോലിയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സാധു കല്യാണത്തിന് വിളിച്ച ആളെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ മൂപ്പർക്ക് യാതൊരു മൈൻഡില്ല മൂപ്പറ് വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല സംസാരിക്കുന്നില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ചോദിച്ചതിനൊന്നും മറുപടിയില്ല ക്ഷണിച്ച ചോറ് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്തു പറ്റിപ്പോയി എന്നറിയണല്ലോ വേണങ്ങിപ്പോയതാണോ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നറിയില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റിപ്പോയത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയതെങ്കിലും ചൂട് പൊരുത്തപ്പെടണോ അപ്പൊ ഇയാളെ മറുപടി നിങ്ങൾ തെറ്റ് തന്നെയല്ലേ ചെയ്തത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചത് എന്റെ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബറക്കത്തെടുക്കാനായി നിങ്ങൾ സഹിതല്ലോ എന്റെ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മറക്കത്ത് കിട്ടാനാണ് നിങ്ങൾ സഹിതാണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല പണ്ഡിതനാകണം അങ്ങനെ ഒരു മറക്കത്തിനൊന്നും പറ്റിയ സാധനം അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇയാൾ എന്നോട് പറയാണ് അയാളോട് പറയാണ് പോലും ഈ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചാൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചത് നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടിയുമായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ നല്ല യൂണിഫോമിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോ എനിക്ക് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു മതിപ്പുണ്ടാവും ആളുകൾക്കിടയിൽ എനിക്കൊരു ബഹുമാനം ഉണ്ടാകും ആ ബഹുമാനം കിട്ടാനാ ഞാൻ ഇവിടെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചത് അല്ലാതെ നിങ്ങളെ വർഗത്ത് കിട്ടാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വസ്തുഹുല്ലാഹല്ലീ വെറുതെയാണോ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും അത്തരം ആളുകളെ ഈ നിലക്ക് കൂട്ടുകെട്ട് കെട്ടിയാൽ അവർക്കതാ അവരെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരം അധികരിപ്പിക്കാൻ കാരണമാണ് കെട്ടൂ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് വീണ്ടും പറയുന്നു സ്ത്രീകളോടൊപ്പം കൂടുതൽ ഇരിക്കാനും നടക്കാനൊക്കെ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിലോ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും വല്ലാ
സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്യപുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും മെടകലരുന്ന ഗാനമേളയുടെ സദസ്സുകള് അന്യ സ്ത്രീയുടെ ഭംഗി കാണിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അത്തരം നാടകങ്ങളുടെ സ്റ്റേജുകൾ ആ സ്റ്റേജുകളിലേക്ക് പോകാൻ വലിയ ആവേശമാണ് വലിയ സന്തോഷമാണ് എന്നാ കാരണം പരിഹൃദയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അള്ളാഹു അവർക്ക് വിവരക്കേടിനെ അധികരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ വിവരക്കേട് ഉണ്ടാകുമ്പോ അന്യ പെണ്ണാണ് എന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകൂല ഇവിടെ എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റാത്ത നാളെ ഇവളാണ് നോക്ക ചിന്ത ഉണ്ടാകൂല അവളെ എവിടെ നോക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടാകൂല അത്തരം സൗസിൽ പോയിരുന്നു വിവരക്കേട് ചെയ്യുന്നവരായി പോകും പെണ്ണ് കലരുന്ന സൗസിൽ പോകാൻ പാടില്ല നമ്മളെ ഈ മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊന്നും ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ഫാഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇടകലരുന്ന വിധത്തിൽ ചില ഹാളുകളിൽ കല്യാണം നടത്തൽ ഒരു വലിയ മഹത്വമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു വീട്ടിൽ സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാളിൽ കല്യാണം നടത്തണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്യ പുരുഷന്മാർ ഇടകലരുന്നത് ഹാളിലാകുമ്പോ ഹലാലാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ കല്യാണ വീടുകളിൽ അന്യ പുരുഷന്മാർ ഇടകലരുന്ന വിധത്തിൽ ചില കല്യാണ വീടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുതാല വിവരക്കേടിനെ അധികരിപ്പിക്കാൻ ഇത് കാരണമാകും ഒരാവശ്യഹുവാരത്തെ അധികരിപ്പിക്കാൻ ഇത് കാരണമാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തെ അവന്റെ ആരോഗ്യവും അവന്റെ വികാരവും ചെലവഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിനാഹു ഹലാലായ ഒരു മാർഗം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാത്ത വഴികൾ മുഴുവനും ഹറാമാണ് അതേതാണ് ഹലാലായ വഴി അവര് കല്യാണം കേൾക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ആ വഴിയല്ലാത്ത സർവ വഴികളും ഹറാമാണ് അതേ സിനിമാ നടിമാരെല്ലാവർക്കുള്ളതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട അതൊക്കെ ഒരു ഹറാമാണ് സിനിമാ നടിമാരുടെ പിക്ചറുകൾ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ പതി പ്രൊഫൈലായും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പ്രൊഫൈലായും അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റസ് ആയും ഒക്കെ വെക്കുന്ന ചിലവധി വിവരമില്ലാത്തവരുണ്ട് നല്ല നീയത്തോടെ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം നല്ല നീയത്തോടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അവരെയും നല്ല നിലക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്താ കാരണം എടുക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വയലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തുറന്നു നോക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകും നമ്മളെ കൂട്ടുകാരാണെന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകൾ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ അന്യപണ്ണിന്റെ ചിത്രം വെക്കുന്നവര് സ്വന്തം പെങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കല്യാണത്തിന്റെ ഫോട്ടോ പെങ്ങളെ കൂടെ നിന്നിട്ട് പരസ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ചില വിവരദോഷികളുണ്ട് ഫോട്ടോ നോക്കൽ ഹലാലല്ലേ എന്നൊരു നല്ല മസലയുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എവിടുന്നാണ് ഇത്തരം ചിന്തയുണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകാത്തത് സ്വന്തം ഭാര്യന്റെ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിൽ വെച്ച് ആളുകൾക്കൊക്കെ നോക്കാനുള്ള ഒരു പരസ്യത്തിനുള്ള വസ്തുവായി സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഞാൻ പെട്ടിട്ടില്ലാതെ ജനങ്ങളെ കാണിക്കാനാണോ എന്തിനാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കാനാണോ എന്താണ് ഇതിന്റെ നീയത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ നല്ല സുന്ദരിയാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണോ എന്തിനാണ് ഭാര്യയുടെ ചിത്രവും ഇവൻ പ്രൊഫൈലായി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തിനാണ് ഭാര്യയുടെ ചിത്രം സ്റ്റാറ്റസ് ആയി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ജഹിലധികരിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി പോയി മറ്റുള്ളവന്റെ നല്ല മൈൻഡുകള് നല്ല ചിന്തകള് ആവശ്യമില്ലാത്ത വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാൻ കാരണമായി പോയി അതും ഈ ചിത്രം വെക്കുമ്പോ സാധാരണ ചിത്രം വെക്കൂല ഇല്ലാത്ത ഭംഗി മുഴുവനും ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇത് നോക്കിയിട്ടോ അത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ആളുകളെ മനസ്സ് തെറ്റി പോവുകയാരുദേവുമ്മമാരെ എന്റെ ചിത്രം മറ്റുള്ളവര് കാണാനുള്ളതല്ല എന്റെ ഭംഗി മറ്റുള്ളവർ ആസ്വദിക്കാനുള്ളതല്ല എന്റെ ശരീരം മറ്റുള്ളവർക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല എന്റെ ശരീരം എന്റെ മാംസം എടുത്തു പിടിക്കുന്ന വിധത്തില് വസ്ത്രവിതാരണം നടത്തിയിട്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ കണ്ണു തെറ്റിക്കാനുള്ളതല്ല എന്റെ ഭർത്താവിന് മാത്രം സമർപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന് മാത്രം കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണേ ഉമ്മമാരെ ഇല്ലെങ്കിലോ 
പുരുഷന്മാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അത് കാരണമായി പോയി മീശയും മണക്കാത്ത കുട്ടികളെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടികളെ നോക്കിയിട്ട് സമയം കളയുന്നവരാണോ അവരെ ജീവിതത്തിലും പിഴവ് സംഭവിക്കാം ആ പ്രവർത്തനം കാരണമായി പോയി ടികളെ കൂടെ ആയാലോ ഗാനമേള നടത്തുന്നവന്റെ സദസ്സിലായാലോ അന്യപുരുഷനും അന്യപെണ്ണും കലരുന്ന സദസ്സിലായാലോ ഹറാമുകൾ സംഭവിക്കുന്ന സദസ്സിലായാലോ ആ സദസ്സുകളൊക്കെ നിനക്ക് സമ്മാനം തരുന്നത് എന്താണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകളെ അധികരിപ്പിക്കാം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മകൾ അധികരിപ്പിക്കാം നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ തമ്മാടിത്തരം അധികരിപ്പിക്കാം നിന്റെ ജീവിതത്തെ തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കാം മോശങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചേച്ചു കൊണ്ടുപോകാം അത് കാരണമായി പോയി ഈ പറഞ്ഞതിൽ അഞ്ചു കൂട്ടം ആളുകളെ കൂടെ നമ്മൾ ഇരുന്ന കിബറധിക്കാധികരിക്കാൻ കാരണമാണ് മനസ്സിന്റെ നില തെറ്റിപ്പോകാൻ കാരണമാണ് വിവരം കുറയാനത് കാരണമാണ് വിവരമുള്ള മുസ്ലിയാരാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അന്യപെണ്ണുണ്ടോ അന്യപെണ്ണുമായി കൂടിക്കലരുന്ന സംസാരമുണ്ടോ ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെയും ഇത്തരം വിട്ടിത്തം അധികരിക്കാൻ കാരണമാണ് ഉമ്മമാരെ വിവരമുള്ള മുസ്ലിയാരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സാധഹുല്ലാദ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് വിവരമുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ വിവരത്തെ മറികടക്കുന്ന വിവരക്കേട് അധികരിക്കാൻ അന്യപെണ്ണുമായുള്ള കണക്ഷൻ കാരണമായി പോയി റബ്ബ് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാ വമഞ്ചല സ്വാലിഹികളെ കൂടെയുള്ള ഇരുത്തമോ സ്വാലിഹീങ്ങൾ നടത്തി സ്വാലിഹീങ്ങൾ അത് എത്തിചേരുന്ന നല്ല വയതിന്റെ മജിലിസാണോ നല്ല സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസുകൾ നടത്തുന്ന ക്ലബുകളാണോ അവർക്കല്ലാഹുവിനീബാദത്തെടുക്കാനുള്ള നല്ല ആഗ്രഹങ്ങള് അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇബാദത്തെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നന്മകൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം അവർക്കല്ല അധികരിപ്പിച്ചു നമ്മളെ പോകുന്ന ക്ലബുകൾ വയലിന്റെ മജിലിസുകളാകണോ നമ്മളെ ക്ലബുകൾ എങ്ങനെ നല്ല വയലിന്റെ മജിലിസുകളാകണം ഇവിടെയൊന്നും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഫുട്ബോൾ നടക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ റോഡിൽ തന്നെ വാഹനങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എവിടെയാണ് ഫ്ലക്സ് കൊണ്ടുപോയി കെട്ടേണ്ടത് എന്നറിയൂല ഇത് മലപ്പുറം ജില്ലയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ായിരിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ ധാരണ എന്റെ ധാരണ നന്നാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അതേതെങ്കിലും എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടുകാര് അത്തരം വിവരക്കേടിൽ പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ വിവരം കെട്ടവനില്ല ഇത് പറയുമ്പോ മുസ്ലിയാരി മെസ്സി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള പരിപാടി എന്നെ നോക്കണ്ട എന്ന് പറയണ്ട റൊണാൾഡോ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള പരിപാടി പറയണ്ട അങ്ങനെയാ ചിലര് പറയാ വല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എന്തൊരു വിഡ്ഡിത്താണ് മെസ്സിക്ക് നിങ്ങൾ അറിയോ ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ഈ പറയുന്ന മെസ്സിക്കോ അല്ല മെക്സിയോ എനിക്കറിയോ ഇവനെ അറിയില്ല ഈ റൊണാൾഡോ അറിയോ അറിയില്ല ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ഇവനെ അറിയോ അറിയൂല ഇവനിവിടുന്ന് ഒരു ഫ്ലക്സ് കെട്ടിയതുകൊണ്ട് അയാളെ ആക്കാൻ നോക്കാം അത്തയച്ചു കൊടുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം വേണ്ട ഒരു സമാധാനമുള്ള വാക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ അവിടെ ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു വാക്യം തരാൻ പറ്റുമോ ഈ സാധനം എന്തിനാണ് നിനക്ക് ഉപകാരം കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ അവനൊരു ബോളിന്റെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കടിപിടി കൊടുക്കുന്നതിന് കുറേ വിവരക്കേടുള്ള ആളുകൾ അതിങ്ങനെ ഫ്ലക്സും കെട്ടി എടുക്കുകയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ പണം ചെലവഴിച്ചതിനെ കുറിച്ച് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ചോദ്യമുണ്ടെന്ന ബോധം വേണം കടപ്പുറത്തൊക്കെ കുറെ സ്ഥലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകൂല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മള് മീൻ പിടിക്കേണ്ട തിരക്കിലായിരിക്കും അപ്പോഴും ചില ആളുകള് 
ഇത്തരം ആളുകളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അതേ ബോട്ടിന് പേര് വെക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവരെ തോണിക്ക് പേര് ഇത്തരം ആളുകളെ പേരാ ഇത്തരം ക്ലബ്ബുകളെ പേരാണ് അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ചില ക്ലബ്ബുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ചില ആളുകൾ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് അത്തരം തമ്മാടികളെ കൂടെയോ തമ്മാടി തരം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കൂടെയോ അവർക്ക് സിന്താബാദ് വിളിക്കുന്നവനോ നീ നിന്റെ ജീവിതം മോശമാകാൻ അത് കാരണമാകും എന്നല്ലാതെ നിനക്കൊരു നന്മയും കിട്ടൂല അതേ സ്ഥാനത്തു അവന് ജലസമാലിഹി നിങ്ങൾ ഔലിയാക്കളും അക്ബറീൻ എടുക്കല് സിയാറത്തിന് പോവുകയാണോ പുണ്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതിലേ പുണ്യമുള്ളൂ നുറച്ചു വിശ്വസിക്കണം അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സംശയം പിന്നെന്തിനാ മക്കാബിൽ വന്നാ പുണ്യം കിട്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് മക്കാബിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അതിന്റെ ആദാമുകൾ പാലിച്ചു പോയാലേ അതിന്റെ മഹത്വം ലഭിക്കൂ നിന്റെ ഭംഗി കാണിക്കുന്ന വിധത്തില് മക്കാബിൽ പോയിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്താലിയാക്കള് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പൊരുത്തം തരാൻ കാത്തിരിക്കയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അങ്ങനെയാ ചില സ്ത്രീകള് ചില മക്കാബിലേക്ക് പോകുമ്പോ കണ്ടാ വിചാരിക്കും എന്തോ ഫാഷൻ ഷോക്ക് പോവാണ് ഈ അടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ പരിസരത്തുള്ളൊരു മക്കാമിലേക്ക് പോയി ഞാൻ മക്കാവിന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല അവിടെ പോയപ്പോ അന്യപുരുഷന്മാര് കലരുന്ന വിധത്തില് ഒരു ലജ്ജയില്ലാതെ സിയാറത്തിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടുകാട് ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ മുഖം മറക്കാതെ ശരീരം മറക്കാതെ നിങ്ങൾ സിയാറത്തിന് പോയാൽ നിങ്ങളെ ശരീരം കാണിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സിയാറത്തിന് പോയാൽ സുന്ന തീട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ പോകുന്നത് ഹറാമാട് നിന്റെ ഭംഗി കാണിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വേഷവിധാനം നടത്തിയിട്ട് ഏതൊക്കെ അന്യപുരുഷന്മാര് നിന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടു അവരെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചോ അതിനൊക്കെ നീ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ മറുപടി പറയണം ഞാൻ പുണ്യം കിട്ടാൻ പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സുന്നത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദാപുകൾ പാലിച്ചു പോകണം ഇരിക്കട്ടെ എടുക്ക ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം നമ്മളെ ബന്ധം അങ്ങനെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുമായി ആകണം സീതന്മാരുമായി ആകണം പണ്ഡിതന്മാരുമായി ആകണം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വരുമ്പോ ഇവിടെ അടുത്ത് മരിച്ചു പോയ പറവണ്ണയില സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് കയറാൻ വേണ്ടി അവർ വിളിച്ചിരുന്നു അല്പം വൈകിപ്പോയത് കൊണ്ട് കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കയറാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ കയറലല്ലോ അതിന്റെ മഹത്വം അബാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം നീ സ്വർഗപ്പൂന്ത ഒപ്പാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നീ സുഹദാക്കളിൽ പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവര് സൗകര്യം ചെയ്താൽ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കയറാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ കയറാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കയറിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും റബ്ബേ ആ സുഹൃത്തിന് നീ കബറിടം വിശാലമാക്കണം അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീ ക്ഷമ നൽകണേ അള്ളാ ഇമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ സാലിഹ്യങ്ങളുമായി ആകണം നമ്മളെ കൂട്ടായ്മ പണ്ഡിതന്മാരുമായി ആകണം നമ്മളെ കൂട്ടുകെട്ട് മുതാലിമികളുമായി ആകണം നമ്മളെ കൂട്ടുകെട്ട് നല്ലത് പറയുന്നവരോടൊപ്പം ആകണം നമ്മളെ കൂട്ടുകെട്ട് എന്നാലോ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ നല്ലത് ഏറ്റിത്തരാൻ ഒരു കാരണമായി പോയി നിന്റെ മജിലിസിൽ ഇരുന്നാലോ വേദ കേൾക്കാൻ പോയാലോ കാനമേള കേട്ട് ഇതേറ്റു പോകുന്നത് പോലെ എന്തൊക്കെയോ തിന്മകൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പാണ്ഡവുമായിട്ട് പേറിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ പോകേണ്ടി വരൂല പിന്നെയോ മറിച്ച് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ സാധഹുല്ലാഹുൽ ഇൽമ വൽവറ അള്ളവർക്ക് ഇൽമിനേറ്റി കൊടുക്കാൻ അത് കാരണമായി പോയി അള്ളാ ഈ പാവപ്പെട്ട മുതാലിന് വേദ പറയാൻ അറിയൂല ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയൂല എന്നാലും നല്ല പ്രതീക്ഷയോട് ഒരുമിച്ചുകൂടിയ ഭൂമിനീങ്ങളാട് ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസിനെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ആ നിലക്കുള്ള ഫലം ലഭിക്കുന്ന നല്ലൊരു മജിലിസായി ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസിനെയും ഞങ്ങളെ സർവ്വ മജിലിസുകളെയും നീ മാറ്റിത്തരണേ അള്ളാ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങളെ നമ്മളെ ബന്ധം മഹാന്മാരുമായുള്ള ബന്ധമാകളും സാലിഹികളുമായുള്ള ബന്ധമാകളും അത് നമ്മുടെ ആഹ്ണത്തിലെ വിജയത്തിന് നല്ലതാണ് നമ്മളെ പേരറിയൂല 
നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയൂല നമ്മൾ എത്ര പണം ചെലവഴിച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലക്സ് കിട്ടിയത് എന്ന് അറിയൂല ആരോടൊക്കെ പിരിവ് വാങ്ങി എന്നറിയൂല ഞാൻ പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ക്ലബിന്റെ പേരിലാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫ്ലക്സ് കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു പലവും ഉണ്ടാകൂല എന്നുള്ള ഓർമ്മം നമുക്ക് വേണം എന്നാൽ നമുക്ക് സ്നേഹം കൊടുത്താൽ ഫലം കിട്ടുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്നേഹത്തെ ചെലവഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫലം കിട്ടുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അത് നീ ഫ്ലക്സ് കെട്ടിയിട്ടാകട്ടെ ഏത് നന്മ ചെയ്തിട്ടാകട്ടെ നിനക്കാ മഹബത്തിലും മഹത്വമുണ്ട് ആ മഹത്ത് മഹബത്തിലെ ബഹുമാനമുണ്ട് ആ മഹബത്തിൽ നിനക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ആ സ്നേഹമാ ഉമ്മമാരി നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമാ ഉമ്മമാരി ആ സ്നേഹത്തിന് വലിയ ഫലമാ ഉമ്മമാരി ഒന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചൊല്ലിക്കോ ആ സ്നേഹം ഒരിക്കലും വെറുതെയാകാത്ത സ്നേഹമാ ഉമ്മമാര് ആ സ്നേഹം ഒരിക്കലും നട്ടപ്പെടാത്ത സ്നേഹമാ ഉമ്മമാര് സ്നേഹിച്ചാലോ തിരിച്ചെന്നെ അറിയാതെ പോകൂല എന്നെ മനസ്സിലാകാതെ പോകൂല ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാതെ പോകൂല എന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചറിയാതെ പോകൂല എന്റെ നടപ്പുകളെ കുറിച്ചറിയാതെ പോകൂല എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാതെ പോകൂല എന്റെ ജീവിതത്തിലെ നന്മകളെ കുറിച്ചറിയാതെ പോകൂല എന്റെ ജീവിതത്തിലെ തിന്മകളെ കുറിച്ചറിയാതെ പോകൂല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചലനങ്ങളും എന്റെ നിധി എന്റെ എന്റെ ഹബീബ നബിതങ്ങൾക്ക് നോട്ടമാണ് ശ്രദ്ധയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളാണോ എന്റെ ഉമ്മത്തിലുള്ള എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന യശിക്കങ്ങളാണോ അവരെ ഞാൻ വെറുതെ ആക്കൂല അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പിഴവ് സംഭവിച്ചു പോയാൽ അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഞാൻ അവർക്ക് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ നബിയാണ് നബി മുഹമ്മദ് ഈ സ്നേഹം വെറുതെ അല്ല ഉമ്മമാര് ഈ സദസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നത് ആ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് ആ നബിതങ്ങളെ പേരിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസായതിന്റെ പേരിലാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ചില കസേരയിൽ വെള്ളം സൂക്ഷിച്ചത് കണ്ടു പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചത് കണ്ടു എന്തിനാണ് നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് ആ നബിതങ്ങൾ ഒരു മകൻ ഇവിടെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ നബിതങ്ങൾ ഒരു കുട്ടി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ തങ്ങളവരുകളൊന്ന് മന്ത്രി ചോദിയാൽ അവിടെ നിന്ന് പറക്കത്ത് തന്നാൽ രോഗം മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അതേ നബിതങ്ങളെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം അത് വെറുതെ അല്ല നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം അത് വെറുതെ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹാബത്ത് സ്നേഹിച്ചില്ലേ മനസ്സറിഞ്ഞവരങ്ങ് സ്നേഹിച്ചു എന്താ കാരണം ആ സ്നേഹത്തിന് പലമുണ്ട് ഭാര്യയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെയല്ല ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെയല്ല ഉമ്മയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെയല്ല പാപ്പയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെയല്ല ഇതൊന്നും പോലെയല്ല അത് പറയുമ്പോ പിന്നെ ഒരു കാമുകനെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെയാണോ ഒരിക്കലും അല്ലേ അല്ല എന്തൊരു ലോകമാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ മറന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ മടിയില്ലാത്ത പെണ്ണായി പല സ്ത്രീകളും മതപ്പതിച്ചു പോയില്ലേ പല പങ്കന്മാരും മതപ്പതിച്ചു പോയില്ലേ ഏത് മതക്കാരനാണെന്ന് നോട്ടമില്ല ചോദിച്ചാലോ സ്നേഹത്തിന് മതമില്ല എന്നാ പറയുന്നത് എന്നിട്ടോ ജീവിതത്തിൽ അതേ നിജസ്സിലായി ജീവിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ അറിവില്ലാത്തവന്റെ കൂടെ ശിർക്കിലായി ജീവിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകാൻ മടിയില്ലാത്തവനായി മടിയില്ലാത്തവളായി പലരും മതപ്പതിച്ചു പോയില്ലേ മറന്നു പോകല്ല പങ്ങളെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച ഭർത്താവുണ്ട് ആ ഭർത്താവിനെ ഉദയ ജനിച്ച മൂന്ന് പേരെ മതിയ മക്കളുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള മൂന്ന് കുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ട് ആ മൂന്ന് കുട്ടികളെയും കൈയൊഴിച്ചിട്ടിറങ്ങി പോകുന്ന പെണ്ണുള്ള കലമാ 
നിന്റെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സമാധാനം നേടേണ്ടത് എന്നാലോചിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം ബാപ്പ പറയുന്നത് കേൾക്കൂല ഉമ്മ പറയുന്നത് അനുസരിക്കൂല ഏത് കോടതിയുടെ മുന്നിലും ഉമ്മാനെ തള്ളാൻ റെഡിയാണ് ബാപ്പനെ തള്ളാൻ റെഡിയാണ് ചോര നീരാക്കി അധ്വാനിച്ചിട്ട് എന്റെ മകളെ ഒന്ന് വിവാഹം ചെയ്യാൻ എന്ത് വഴി എന്ത് ചിന്തിക്കുന്ന സ്വന്തം ഉമ്മയില്ലേ സ്വന്തം ബാപ്പയില്ലേ ചിലപ്പോ ആ ബാപ്പാന്റെ താടിയിലെ രോമം നോക്കുമ്പോ നരച്ചു പോയി സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ മുടി നരച്ചു പോയി എന്താണ് കാരണമെന്നല്ലേ വീട്ടിൽ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയൊരു മോളുണ്ട് എന്ന ചിന്ത ബാപ്പയുടെ താടി നരച്ചു പോയില്ലേ ബാപ്പയിലെ തടയിൽ തലയിലെ മുടി നരച്ചു പോയില്ലേ ഈ നിലക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നൊരു ബാപ്പ ഈ നിലക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നൊരു ബാപ്പ അതിനു വേണ്ടി ഏത് ദുബായിലും പോയി അധ്വാനിക്കുന്ന ബാപ്പ അതിനു വേണ്ടി ഏത് സൗദി അറേബ്യയിലും വേണ്ട നീ താക്കത്താണ് പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് നീ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കോന്ന് പലരും പറയുന്ന സമയത്ത് പോലും എന്റെ മകളെ വിവാഹമെടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഈ നാടും വിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോയാൽ ഈ കടപ്പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ കടന്നുറങ്ങുന്നതിന് പകരം ചൂടുള്ള പൊള്ളലേറ്റ വെയിലെത്തിക്കരാധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ചത് എന്തിനാപങ്ങള് നിന്റെ വിവാഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ആ ബാപ്പ അവിടെ പോയിരുന്ന അധ്വാനിച്ചത് എന്നിട്ട് ആ ബാപ്പയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നീ എന്റെ ബാപ്പയല്ല നിന്നെക്കാളെനിക്ക് കടപ്പാട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത ഓട്ടോ ഡ്രൈവറോടാണെന്ന് പറയുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവരായി ചില പെൺകുട്ടികൾ മാറിപ്പോയില്ലേ ചില പെങ്ങന്മാര് മാറിപ്പോയില്ലേ അത് ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ വല്ലാത്ത വേദന തന്നെ എന്താ കാരണമെന്നറിയോ അവർക്ക് അതേ അനാവശ്യമായ സവാസം ആവശ്യമില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങള് ആവശ്യമില്ലാത്ത കണക്ഷനുകള് ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്നേഹങ്ങള് ഇതിനുള്ള വഴിയൊരുക്കിയപ്പോ ഓമ്മമാരെ സ്വന്തം മകൾ പിന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ബാപ്പമാരെ സ്വന്തം ബാപ്പ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ദുബായിന്റെ പവർ കാണിക്കാൻ നിന്റെ സൗദി അറേബ്യയിലെ പണത്തിന്റെ പവർ കാണിക്കാൻ നിന്റെ ഖത്തറിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ പണത്തിന്റെ പവർ കാണിക്കാൻ നീ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ വിലപിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ വൺ ജി ബി ഫ്രീ കിട്ടുന്ന നെറ്റും കയറ്റി കൊടുത്തില്ലേ അതിലടച്ച് കിടന്നിട്ട് തോതിവാസം ചെയ്യുന്നതിന് അനുവാദം കൊടുത്തില്ലേ ബാപ്പ പിന്നെ വിരള് കടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പിന്നെ സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇറങ്ങിപ്പോയതിന്റെ ശേഷം എന്റെ മോളൊന്ന് നന്നാകാൻ ദ്വാരക്കണമെന്ന് കാണുന്ന മജിലിസിൽ പോയിരുന്ന് കരഞ്ഞു ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരി മക്കളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന് നിയന്ത്രണം വേള പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന് നിയന്ത്രണം വേള ആൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന് നിയന്ത്രണം വേള നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പാസ്കോഡ് അല്ലാത്തൊരു പാസ്വേഡ് ഉള്ള മൊബൈല് നമ്മളെ സ്വന്തം മക്കളെ കയ്യിൽ ൂടാ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ മോളുടെ ഫോൺ ഒന്ന് വെല്ലടിച്ചു കൂടാ ഈ നിലക്ക് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് വേദ പറയുമ്പോ പ്രസംഗിക്കുന്ന മുസ്ലിയാര് പുച്ഛമായി പോയി മുസ്ലിയാര് ലോകം കാണാത്ത ആളായി പോയി മുസ്ലിയാരിന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മോൾ അങ്ങനെ ആകൂല എന്ന് മുസ്ലിയാർക്കെതിരെ അപരാധം പറയുന്നവനായി പോയി പിന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകുന്നത് മുസ്ലിയാരടുക്കല ദ്വാരപ്പിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നീ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത മൊബൈൽ ഫോൺ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് സ്വന്തം കയ്യിൽ വെക്കാൻ തരണമെന്ന് ഡിമാൻഡ് വെക്കാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നിട്ടോ മകൾക്ക് ഏറ്റവും കയറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചിട്ട റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഏത് പറഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ പത്രത്തിലോ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞതാണ് വിവാഹം കഴിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതേ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ ഭർത്താവ് കൊടുത്തേച്ച മൊബൈലാണ് ആ മൊബൈൽ ഫോണില് ഭർത്താവിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം രാത്രിയിൽ ഉളുപ്പില്ലാതെ അന്യപുരം ോട് ചാറ്റ് ചെയ്ത സമയങ്ങള് പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ഭർത്താവ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത മൊബൈലിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാമുകന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇത് നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചില്ലേ എന്താ കാരണം നിന്റെ പെൺകുട്ടി അത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചതാണ് ഓ ഉപ്പമാരേ ഈ കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടികളെ മൊബൈലും നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണേ ഏതെങ്കിലും അന്യപുരുഷന്മാരുമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ ഒറ്റക്ക് പഠിക്കാനെന്ന പേരിലോ കുളിക്കാനെന്ന പേരിലോ കളിക്കാനെന്ന പേരിലോ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ പേര് പറഞ്ഞാലും അന്യപുരുഷന്മാരെ കൂടെ ഒറ്റക്ക്
മികച്ച മുസിയാർക്കൊരു കുറവും വരൂല കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ മകള് ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ കൂടെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറയുമ്പോ ഉസ്താദ് ഏത് ആർക്കണെന്ന് ഉസ്താദിമാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഫലമുണ്ടാകൂല ഇരിക്കട്ടെ എടക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓ ഉമ്മമാരി സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലത്ത് ഏതോ കാണുന്ന കാമുകന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഒരാഴ്ചയില് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളില് നിന്റെ ഫോണിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കണക്ഷനില് വാട്സപ്പിൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല പഞ്ചാര വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഇതുവരെ നിന്റെ പൊതിയ ബാപ്പനക്കാൾ എന്റെ കാര്യത്തില് ബോധമുള്ള ആള് ഡ്രൈവറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബസ്സിലെ ക്ലീനറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീ റോഡിൽ കണ്ട ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്ത് നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാ നീ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരമ വിഡ്ഡിയാണ് ബംഗളെ ഇതുവരെ ചെലവിന് തന്ന ബാപ്പ ഇതുവരെ ചെലവിന് തന്ന ഉമ്മ ഇതുവരെ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു തന്ന ഉമ്മ ആ ഉമ്മനെ മറന്നുപോയി എപ്പോ ഒരാഴ്ച ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ബന്ധായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നല്ല നല്ല പഞ്ചാര വാക്കുകൾ മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ ഉമ്മയോ ഉമ്മ ആവശ്യമില്ലാതെ മൊബൈൽ പോയിക്കും ഉമ്മ ചെയ്ത് തെറുപ്പിടിക്കാണ് പിന്നെയോ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങള് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈ വയ്ക്കുമ്പോ ഉമ്മാക്ക് വെറുപ്പിടിക്കാണ് എന്നാ കാമുകനോ ആ ഏഴു ദിവസം നിന്നോട് വെറുപ്പ് പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്തൊരു പഞ്ചാര വാക്കാണ് എന്തൊരു നല്ല വാക്കുകളാണ് നല്ല വാക്കല്ലാതെ അവര് പറയൂല കേട്ടോ അവരെ നീ അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവനീ ലഹുവിലാണ് അവനേതോ ഹവയിലാണ് അവൻ നിന്റെ പ്രേമത്തിൽ എവിടെയോ ലയിച്ചു കിടന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറയാ അത് കേട്ടിട്ട് ഇവള് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ വാപ്പ ചൂടാകുന്ന പോലെ ചൂടാകുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ വാപ്പ വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്നത് പോലെ വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്നില്ലല്ലോ അയാളെക്കാൾ എത്രയോ നല്ല ഭർത്താവാക്കാൻ പറ്റിയ ആളല്ലേ ഇയാള് ആ ബാപ്പ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ പ്രേമ കാലഘട്ടത്തിൽ അവൻ അയച്ച മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ട് അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ പിന്നെ വിരളി കടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടാകൂല പങ്ങളേ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഗുണമുള്ളവനെ സ്നേഹിക്കണോ അതിന് റസൂൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന വഴിയാണ് നിഗാഹ് പറഞ്ഞത് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള മഹർ കയ്യിലുണ്ടോ അവൻ വിവാഹം കഴിക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്ന പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് മഹറ് കൊടുത്തിട്ട് അത് ദീൻ അനുവദിച്ച രൂപത്തിൽ നീ കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് അത് നിനക്ക് നിന്റെ വികാരം ചെലവഴിക്കാനാണ് പോരാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ വിഷമങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ നന്മകൾക്ക് നിന്നോട് കൂട്ടു നിൽക്കാനാണ് അതിന് നീ ദീന് നോക്കണേ മതങ്ങള് നീ എനിക്ക് ആഹ് കഴിക്കുമ്പോൾ ണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് തീരുള്ള പെണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചോ അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമാണ് അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നന്മയാണ് നിന്റെ വിഷമങ്ങളിൽ അവർക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയൂ നിന്റെ പ്രയാസങ്ങളിൽ അവർക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയൂ നിന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയൂ നിന്റെ വിഷമങ്ങൾ നീക്കാൻ അവർക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയൂ എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ സ്നേഹിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യര് വിഷമഘട്ടങ്ങൾ നീകാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും പോകേണ്ടതില്ല നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാൽ നീ പറയുന്ന ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ പോലെയല്ല വോളിബോൾ താരങ്ങളെ പോലെയല്ല സിനിമാ നടിമാരെ പോലെയല്ല സീരിയൽ താരങ്ങളെ പോലെയല്ല ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ പോലെയല്ല നീ ആ നബിതങ്ങളെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചാൽ നിന്നെ അറിയാനത് കാരണമാണ് ഒരു നല്ല തിരുനോട്ടം നിനക്കുണ്ടാകാനത് കാരണമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹാബത്തിന് സ്നേഹിച്ചു എത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ചു കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നബിതങ്ങളെ മറിയുന്നത് തന്നെ അവരിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ടുത്തറിഞ്ഞ സഹാബത്തിന്റെ രൂപമാ ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടെ ജീവിച്ച സഹാബത്തിന് നബിതങ്ങളെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് അശതീരുന്നില്ല നബിതങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് കൊതിമാറുന്നില്ല നബിതങ്ങളോട് സങ്കടം 
നേടിയിട്ട് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിമിതങ്ങളോട് നന്മകൾ ഉപദേശം നേടിയിട്ട് അവർക്ക് കൊതിമാറിയില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ സയ്യദുനാഹുമിനീങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മാത്രമല്ല വഫാത്തിന്റെ ശേഷമാണെങ്കിലും ഫാറുദ് അലി ഹിസ്സലാം എന്നെ സ്നേഹിച്ചെനിക്ക് സലാമയക്കുന്ന എന്റെ ആശക്കീങ്ങൾക്ക് ഞാനവരെ വെറുതെയാക്കൂല അവർക്ക് ഞാൻ സലാം മടക്കും കിട്ടൂ ആ നീ കാണുന്ന കാമുകനെ പോലെയല്ല നീ സ്നേഹിച്ച ഭർത്താവിനെ പോലെയല്ല നീ സ്നേഹിച്ച ഉമ്മയെ പോലെയല്ല നീ സ്നേഹിച്ച ബാപ്പയെ പോലെയല്ല നീ സ്നേഹിച്ച മക്കളെ പോലെയല്ല ആ ബാപ്പയാകട്ടെ ആ ഉമ്മയാകട്ടെ മക്കളാകട്ടെ റൂഹങ്ങ് പോയാ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ പടിയറക്കാതിരിക്കൂല നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മടക്കിയേക്കാതിരിക്കൂല നിവിതങ്ങളോ ആ യാത്രക്ക് നീ ഇറങ്ങുമ്പോ നിവിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ച ാണോ മരണമാസന്നമാകുമ്പോ നിന്റെ മുമ്പിലെത്തിപ്പോയി അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് ഏതേറ്റതൊന്നോ ഇമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ചൊല്ലിക്കോ ഏത് വെപ്രാളത്തിന്റെ സമയമാകട്ടെ ഏത് വിഷമഘട്ടത്തിലാകട്ടെ ഏത് പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന സമയമാകട്ടെ ിതങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യമാൾ നിങ്ങൾക്ക് ശുപാർശകനാൾ നിങ്ങൾക്ക് അതാണിയാൾ നിങ്ങൾക്ക് കാവലാൾ നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യമാൾ നീ കണ്ട വഞ്ചിക്കുന്ന ഭാര്യയെ പോലെയല്ല വഞ്ചനയുള്ള ഭർത്താവിനെ പോലെയല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഭാര്യ അറിയാതെ ഭർത്താവ് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭാര്യനെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഭർത്താക്കളുള്ള ലോകമാണ് ഭാര്യനെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഭാര്യ ഇതുപോലെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഉമ്മ രാമുഖന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ മക്കളെ മറന്നു പോകുന്ന ഉമ്മ ഇതൊക്കെ അധികരിച്ചു വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സ്നേഹിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല തടി അത് നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളാ ഉമ്മമാരി ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അതാ മഹാനായി മാമ്പു സരിതങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് വിഷമത്തിലാണോ ഏത് പ്രയാസത്തിലാണോ ഏത് കടക്കുരുക്കിലാണോ ഏത് രോഗത്തിന്റെ വിഷമത്തിലാണോ എന്ത് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ആ നബിതങ്ങളെ ശുപാർശ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ നബിതങ്ങളെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ നബിതങ്ങളെ അംഗീഷ്ക്കു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോ പോലും നിനക്ക് ശുപാർശ വന്നു പോയി നൂറ് സ്വലാത്ത് മുടങ്ങാതെ ചൊല്ലിയും നിന്റെ കാരണത്താൽ 
ഒരു ദിനം മതി സ്വലാത്ത് മദീനയിൽ എത്താതെ വന്നപ്പോ മലക്കുകളോട് അന്വേഷിച്ചില്ലേ എന്റെ പേരിൽ നൂറ് സ്വലാത്ത് ദിനതേന ചൊല്ലി പതിവാക്കിയ ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് സ്വലാത്ത് വിടേ മരിച്ചു പോയെന്ന് വിവരമറിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീ ചോദിച്ചാൽ അല്ല തട്ടൂല്ല ചോദിച്ചാൽ മറുപടി കിട്ടാതെ പോകൂല ജാപത്ത് കിട്ടാത്ത ദ്വഴയില്ല ആ നബിതങ്ങളെ മനസ്സറിഞ്ഞൊരു ദ്വഴാഹുഹുലിയതിന്റെ കാരണത്താൽ നിനക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നിനക്കത് വലിയ പലമായി പോയി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ സഹാബത്തിനൊരു നിമിഷം പോലും കണ്ണിൽ നിന്ന് രവിതങ്ങളെ മറിയുന്നത് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ലോ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലോ അതിന്റെ പേരിൽ രവിതങ്ങളെ കാണാതെ വന്നപ്പോ വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് കാവലിരുന്നിട്ട് രവിതങ്ങളെ കാണാൻ ആശിച്ച് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊരുപ്പിക്കാൻ സഹാബത്തിന്റെ കണ്ണില് വെള്ളമുണ്ടായതെങ്ങനെയോ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹാബത്തിനാനെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചോളൂ മഹാനായ ബിലാലിബിനെ കാലത്ത് ബാങ്ക് വിളിച്ച മഹാനവറുകള് മതങ്ങൾ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം മദീനയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നപ്പോ വന്നില്ലേ ബിലാലിതങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് എന്നെ സ്നേഹിച്ച ബിലാല് നാട് വിട്ടുപോയപ്പോ നബിതങ്ങൾ ബിലാല് തങ്ങൾ അടുക്കൽ സ്വപ്നത്തിൽ പോയി ചോദിച്ചില്ലേ എന്ത് പറ്റി പോയി ബിലാലെ മദീനയിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ ബിലാല് ബിന റബാഹ്രുദ്യോഹല്ലു ഉറക്കിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പോയില്ലേ ഇല്ല മദീന തിറസൂലില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മദീനയിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ മദീനയിലേക്ക് എത്തിയ ബിലാല് ബിന റബാഹ്രുദങ്ങളോട് മക്കൾ വിളിച്ചിട്ട് മതിയേന വിധങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പേര മക്കൾ വിളിച്ചിട്ട് ബിലാലെ റതിയല്ലോഹല്ലു ബാക്ക് വിളിക്കൂ ിതങ്ങളെ കാലത്തുള്ള ബാങ്ക് ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ ബിലാലിബിന് റബാഹ്രോഹല്ലുവിനോട് അവിടെ തന്നെ വിധങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹസൻ ഹുസൈൻ റൊളിയുന്നോഹല്ലു അവരോട് അതി അവർ വന്നിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മക്കൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ തട്ടിക്കളയുമെന്ന നിരക്ക് ബിലാലിബിന് റബാഹ്രോഹല്ലു മദീരത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്നു ബാക്ക് വിളിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ബിലാല് ബിൻ റബാഹ് റൊതിയുന്നോഹല്ലോ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ബാങ്കിന്റെ തുടക്കം അങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ അറിയാതെ പോകരുത് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം ആദ്യത്തെ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ റാഹിനെ സുക്കൂൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിളിക്കലാണ് സുന്നത്തെന്ന് മഹാത്മാരായ ഫിഖിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ ചില പള്ളികളിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ തിരക്ക് പിടിച്ച് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് പോലെ ചില ബാങ്കുകൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അരുതേ ചെറുപ്പക്കാരി അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നല്ല വിളിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കേണ്ടത് ഇടക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം ഇമാനുള്ള ഭൂമിനി ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കിന്റെ ധ്വനി കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിനെ ബഹുമാനിക്കണേ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബഹുമാനം 
ഭാരമുള്ള ഈ ഭാഗത്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആരാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിളിക്കുന്നവരെക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ല അമലി ചെയ്യുന്നവരാരാടും ബാങ്കിന് വലിയ ബഹുമാനമാവും അമാരെ ബാങ്കു കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അത് നമ്മളെ ആക്ടിപത്ത് വരെ മോശമായി പോകാൻ അത് കാരണമായി പോകും കിട്ടൂ ഇടക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന് മാത്രം ഇടക്കിരിക്കട്ടെ ഞാൻ മടങ്ങി വരട്ടെ മഹാനായ ബിലാല് മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു അവരെ കൽപ്പന പ്രകാരം ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നബിതങ്ങളെ കൂടെ ജീവിച്ച ബിലാല് നബിതങ്ങളില്ലാത്ത മദീന ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല ജീവിച്ചിരിക്കാത്ത മദീന ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ സൈദുനാഹത്തിന്റെ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ നബിതങ്ങളെ വഫാത്തിന്റെ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉമർബിൻ ഖത്താവിതങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്താ നബി മുഹമ്മദ് എന്നോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഞാൻ വെട്ടിക്കളയും കേട്ടോ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിതങ്ങളില്ലാത്തൊരു ജീവിതം തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അടുത്തറിഞ്ഞ സഹാബത്ത് അങ്ങനെയാ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ കണ്ട സിനിമ നടിയോ നീ ധരിച്ചത് പോലെയല്ല നിനക്കൊരു ഫലവും കിട്ടാത്ത സിനിമ നടിയുടെ പിന്നാലെ പോയി ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയി സമയം ചെലവഴിക്കല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ സഹാപത്തിന്റെ വിധങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹിച്ചതാ പറഞ്ഞത് വിധങ്ങളെ കാലശേഷം സ്നേഹിച്ച ആശങ്കകളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിധങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ ജീവിച്ചു കൂടെ താമസിച്ചു കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്തു ആ സഹാപത്തിന്റെ രൂപമാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉപർമ്മോഹല്ലോ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എനിക്ക് രവിതങ്ങളെ വഫാത്തിന്റെ വിവരവുമായി വരുന്നവര് കാണാൻ തന്നെ പറ്റൂല മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അല്പം ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്ത് കയറിയിട്ട് ബാക്കി വിളിക്കലല്ലേ സുന്നത്ത് ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്ത് കയറി നിന്ന് പോയി ബാക്കി വിളിച്ചു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ പ്രിയപ്പെട്ടാകുന്ന <laughs> സമാധാനം <laughs> വേർപാടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച വിലാലുറുപാഹുതകളും മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ വേല് ബോധരഹിതനായി വീട് പോയി എന്താ കാരണമെന്നല്ലേ സ്നേഹിച്ച വെറുതെ ആയി പോകൂല വെറുതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകൂല പ്രാണത്തിന്റെ രംഗം വരട്ടെ കടക്കാരനായിട്ട് ബേജാറിലാണോ കടത്തിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണോ വിഷമത്തിലാണോ രോഗത്തിന്റെ പ്രയാസമാണോ ആലവിതങ്ങൾ നിനക്ക് സഹായിയാ ചെറുപ്പക്കാരാ പോരാ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം വരുന്ന സമയമേതാണ് തുല്യാവിൽ നിന്ന് പിരിയുന്ന സമയമല്ലേ ലഭിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർക്കാ ലബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ വന്നുപോയി 
വഫാത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് മുന്നിലെത്തിപ്പോയി മരണപാസന്നമായ വില സമാധാനിപ്പിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടല്ലേ സ്നേഹം കൊടുത്ത സൈദുരാഫാത്തിന്റെ തലേ ദിവസം സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വിശമിക്കണ്ട ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ കൊടുത്തതാണ് ഉസ്മാലെ നിങ്ങൾ അന്നാന്റെ തീരിനു വേണ്ടി ഷഹീദാകുന്നവരെ കൂട്ടത്തിലാണ് ആ ഉസ്മാന് പിന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഉസ്മാന് നാളത്തെ തോപ്പ് തുറ എന്റെ കൂടെയാണ് തോപ്പുതേറ്റ ഉസ്മാന് പിന്നെ ഫാലുറുതിയുള്ളൂ തോപ്പുകാരന് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയില്ലേ ഏത് വെപ്രാളത്തിന്റെ സമയത്തും ഏത് വിഷമത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിലും ഏത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ സമയമാണെങ്കിലും ഏത് വെള്ളം കയറിയ സമയമാണെങ്കിലും ഏത് പട്ടിണി വന്ന സമയമാണെങ്കിലും ഏത് വിഷമങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്ന സമയമാണെങ്കിലും മരണത്തിന്റെ രംഗമാകട്ടെ എവിടെയാണെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചവർക്ക് വലിയ സമാധാനമാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉദ്ഘാരുണ്യമാണ് നബി മുഹമ്മദ് ചെറുപ്പക്കാരെ ചൊല്ലിക്കോരു സലാത്ത് സല്ലോ അതിനെന്താ ഉമ്മമാരെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് ആ നബിതങ്ങളെ ഒന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കലാണ് ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ആ നബിതങ്ങളെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കലാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങ് സ്നേഹിച്ചാലോ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള അടുത്ത വഴിയാണ് മഹബത്തു റസൂലില്ല ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്ന പാരത്രീക ലോകത്ത് നമുക്ക് ഫലം കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തണേ ചെറുപ്പക്കാരി ആ സ്നേഹം കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണേ ഉമ്മമാരി അതിലേക്കാണ് മഹാനായ മഹാനായ ഭൂസൂരിമാമൃതയല്ലോഹല്ലു നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് മതങ്ങള് മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും നീ കാണുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല പിന്നെയോ ഫാക്കൻ വല്ലാത്ത സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് നബി മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഹബിമായ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അക്രമകാരികളായ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കീകൾ പോലും നന്നാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല നന്നാകണമെന്നാശിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊഴുക്കി അവരുടെ നദി ആക്കിപത്തൊന്ന് നന്നായി കിട്ടാൻ അക്രമകാരികളായ പല അവിശ്വാസികളും മലക്കുകളാൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടണം എന്നല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ആദാപ് കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെടണം എന്നല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് മറിച്ചോ നബിതങ്ങളെ സ്വദേ ഹുലുക്ക് അവിടുത്തെ സ്വഭാവം അതേ മറ്റുള്ളവരെ സ്വഭാവം പോലെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയല്ലേ 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങള് അവിശ്വാസികളായ അക്രമ പോലും അവരൊന്ന് നന്നായി കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് നബിതങ്ങളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊലിപ്പിച്ചു പോയി അവിടെ നാശിച്ചു പോയി അബൂജഹലൊന്ന് നന്നായി കിട്ടിയോ അബൂജഹലൊന്ന് നന്നായി കിട്ടിയാൽ ഋതുപത്തൊന്ന് നന്നായി കിട്ടിയാൽ ശൈബത്തൊന്ന് നന്നായി കിട്ടിയാൽ അതുപോലെയുള്ള അക്രമകാരികളായ ദീനിന്റെ വിരോധികളൊന്ന് നന്നായി കിട്ടിയാൽ ഏതുവരെ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ഓ നബിയെ അതെ ഇന്നക്കല്ലാത്തഹദീമൻ നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഒന്നും ഹിരായത്തിലെത്തിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയൂല നബിയെ എന്ന് പറയുന്ന വിധത്തില് എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം എല്ലാ ജനങ്ങളും ഈ സത്യമതത്തെ അറിയണം ഈ സന്മാർഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അവരുടെ ആക്ടിവത്ത് നന്നാകണം ജീവിതം നന്നാകണം എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്ന കലാത്തഹദീമിശ്വാസികളൊന്നും നന്നാകൂല നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സ്നേഹമാ ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിനെ സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ബാപ്പയെ നമ്മൾ കണ്ടു അള്ളാഹു നമ്മുടെ ബാപ്പമാർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ ആ ബാപ്പയുടെ ബാപ്പ അവരെ ചിലർ കണ്ടു ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തായി എന്റെ ബാപ്പയുടെ ബാപ്പയെ കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കബറും സ്വർഗപ്പൂന്ത ഒപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്നാ അവരെ ബാപ്പ അത് കണ്ടവർ എന്റെ സദസ്സിൽ വളരെ കുറവാ അതുപോലെ അവരെവിടെ ബാപ്പ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരു നാല് തലമുറ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉപ്പാപ്പ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ നമുക്ക് അവരെ പേരറിയൂല അവരെ പേര് പോലും അറിയൂല എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ വാപ്പന്റെ പേരറിയാം വാപ്പന്റെ വാപ്പന്റെ പേരറിയാം അതിന്റെ അപ്പുറം എനിക്കറിയൂല നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ചില പറയുന്നവരുണ്ടാകാം എന്താ കാരണം ഞാൻ ആ ഉപ്പാപ്പയെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായൊരു സ്നേഹം എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ പേരിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു പലരും ആ ഉപ്പാപ്പമാരെ പേര് തന്നെ പഠിച്ചില്ല അവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചില്ല എന്റെ കാരണം അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പലത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ സ്വത്തുകൾ അവരതാണെന്നതിന് നമുക്ക് തെളിവ് കിട്ടിയില്ല അവരെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോ അവരതാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല ഇതിന്റെ കാരണത്താൽ ഒരു നാല് തലമുറക്ക് മുമ്പ് ഉപ്പാപ്പയുടെ പേര് ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അറിയില്ല അറിയാൻ താല്പര്യവുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ എന്നാ ഒരു നാല് തലമുറ പിറകോട്ട് പോയപ്പോ നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ തന്നെ താല്പര്യമില്ല അല്ലേ നിങ്ങളെ നൂറ് കൊടുക്ക നൂറ് നൂറാമത്തെ ഉപ്പാപ്പ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇയാക്ക് എന്തിന്റെ കാര്യ എന്റെ നൂറാമത്തെ ഉപ്പാപ്പാനെ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇയാക്ക് എന്താ കാര്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന അങ്ങനെ എന്താ കാര്യങ്ങളും ഒരു പലമില്ലാത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ അറിയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സഹാപത്തിന് മാത്രമല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സഹാപത്തിനെയോ അന്നത്തെ നിവിധങ്ങളെ കണ്ടവരെയോ കാണാതെ കണ്ടവരെയോ കൂടെ ജീവിച്ചവരെയോ മാത്രമല്ല അന്ന് ജീവിച്ചവരാണെങ്കിലും അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ിയാമത്ത് നാല് വരെ വരുന്ന ഉമ്മത്തിനെ സ്നേഹിച്ച ഒരു നേതാവ് അതിനെ ബി മുഹമ്മദ് അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളല്ലാതെ അരുണ്ട് മുമിനിങ്ങളെ വല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന എന്നെ എന്റെ നബി മുഹമ്മദ് അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഹിതായത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ഹിയാമത്ത് നാള് വരെ വരുന്ന അവിടുത്തെ സമുദായത്തിന്റെ മുഴുവനും നന്മക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി നബി മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലി വസല്ലം മാം പറഞ്ഞത് വെറും സ്വഭാവത്തിലെ മാത്രമല്ല ഏത് മേഖലയാണെങ്കിലും നബിതങ്ങളെ മഹത്വം വലുതു തന്നെ അത്ര സിട്ടിപ്പില് ഭംഗി മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി യൂസുഫ് അലൈഹി സലാമിന് വരെ അല്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സലാമിനെ കണ്ടപ്പോ പല സ്ത്രീകളും മാപ്പിള് മുറിക്കുമ്പോ കൈമുറിച്ചു പോയി മഹാനായ തങ്ങളവരുകളെത്താൻ ഏകദേശം സമയമെടുത്തു പോയി ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല മതേ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സലാമിനെ കണ്ടപ്പോൾ പലരുടെയും കൈമുറിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമമുണ്ടാകരുത് എന്ന നിലക്ക് നബിതങ്ങളെ ഭംഗി പൂർണമാണ് അറിവിന്റെ വിഷയത്തിലാകട്ടെ ഔദാര്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാകട്ടെ എല്ലാറ്റിലും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന നേതാവാണ് നബി മുഹമ്മദ് അലിഹി വസല്ലം ആ നബിതങ്ങളെ അങ്ങ് സ്നേഹിച്ച ആ നബിതങ്ങളെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ നബിതങ്ങളെ അങ്ങ് മനസ്സറിഞ്ഞ് അങ്ങ് സ്നേഹിച്ച ഭൗതിക ലോകത്ത് പിന്നെ ഒന്നിനെയും വില വെക്കൂല്ല ഭൗതിക ലോകത്തിനൊന്നിനും വില കൊടുക്കൂല്ല അതിനെന്ത് വേണം ആ നിലക്ക് എന്നെ സ്നേഹിച്ച നബിതങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയണം പോരാ ആ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സിട്ടാവായ അള്ളോ ആ റബ്ബിനെ അറിയാൻ കഴിയണേ ഉമ്മമാരെ ആ റബ്ബ് നമുക്ക് തരുന്ന ഫലത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയണേ ഉമ്മമാരി അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാലോ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാതെയോ അടിമയായ എനിക്ക് ഉടമയായ റബ്ബിനെ അറിയാതെയോ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല അതിനെന്ത് വേണം അടിമയായ ഞാൻ ഉടമസ്ഥനെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കണം ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയത്തോടെ ജീവിക്കണം അവന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മള് കാളയെ കാളത പതിച്ചവരാ നാൽക്കാലികളെ കാളത പതിച്ചവരാണ് എന്താ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോയോ ആ കാള ചവിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ സ്വന്തം കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് മുതലാളിയാണെന്നതിന്റെ പേരിൽ പാല് കറക്കാൻ വന്നവനെ തട്ടി നീക്കിയപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന നീതി പുലർത്താത്ത പശുവാണ് അക്രമകാരിയായ പശുവാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാ അക്രമി സ്വന്തം കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിയെ കയറ് കെട്ടിയിട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ആ അമ്മയുടെ അകിടിലേക്ക് കൈവച്ചവനെ തട്ടിയപ്പ നമ്മൾ പറയുന്നത് അക്രമകാരിയായ പശുവാണ് എന്താ കാരണം ഉടമസ്ഥനെ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നാൽ ആ പശുവിന് ഉടമ അറിയില്ല ആ പശുവിന് നിന്റെ പണത്തിന്റെ പവർ അറിയൂല്ല ആ പശുവിന് നിനക്ക് കിട്ടാതെ പശുവിന് കിട്ടുന്ന നിയമത്തുകളെ കുറിച്ചറിയൂല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പശു നന്ദി ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ അത് വലിയ പലത്തിൽ പറയാനില്ല നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വായിച്ചോ പശു അക്രമം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പശു ഇന്നാൽ ഇന്നാളെ പാത്രം തട്ടി തെറുപ്പിച്ചു എന്ന് പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചോ ഇല്ല എന്താ കാരണം അത് അക്രമമാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും അതൊരു വിവരില്ലാത്ത ജീവിയാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മനുഷ്യന്മാരെ ചെയ്താലോ വരാത്ത മീഡിയക്കാരുണ്ടാകുമോ 
വരാത്ത പത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത റിപ്പോർട്ടർമാരുണ്ടാകുമോ എന്താ കാരണം മനുഷ്യൻ പശുവിനെ പോലെയല്ല മനുഷ്യന് ചിന്താശേഷിയുണ്ട് മനുഷ്യൻ ചിന്താശേഷിയുണ്ട് ആ പശു തന്നെ മറ്റൊരു പശുവിനെ കുത്തിയങ്ങ് കൊന്നു കളഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചോ ഒരു പശു പശുവിനെ കുത്തിക്കൊന്നു ആരും പരിഗണിക്കൂല അത് ജീവിതം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത രണ്ട് ജീവികൾ തമ്മിൽ നടന്ന തർക്കത്തിന്റെ കാരണത്താൽ ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി നമ്മൾ പറയും ഒരു പശു ചത്തുപോയി എന്ന് പറയും എന്നാലോ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യൻ പശുവിനെ പോലെയുള്ള ചിന്തയുള്ളവനാണ് ആലോചനയുള്ളവനാണ് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അവൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ലോകത്ത് വളരെ മോശമാണ് മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാപമാണ് കാരണം അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് അവർക്ക് നല്ലത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുറപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതും അതേ മോശമായതും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുറപ്പ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മനുഷ്യൻ കാളയെ പോലെയല്ല മനുഷ്യൻ പശുവിനെ പോലെയല്ല മനുഷ്യൻ ഉടമയായ റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം അവനെ എന്തിനാ പഠിച്ചത് ആ മനുഷ്യനെ എന്തിനാ പഠിച്ചത് എല്ലാ മനുഷ്യനെ കീപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാ ഈ മനുഷ്യനെ എന്തിനാ പഠിച്ചത് അതും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു മനുഷ്യനെ സിട്ടിച്ചത് ഈ ബാധത്തെടുക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിന് ആരാധനകൾ എടുക്കാനാണ് അവനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാന് തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കാന് അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ അള്ളാനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ ചിന്തിക്കാറുള്ള വകുപ്പ് കൊടുത്തു ഒരു മുസ്ലിമായി ജനിക്കാറുള്ള അവസരം കൊടുത്തു മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു ആ വലിയ ഞമത്ത് കിട്ടിയിട്ടും അള്ളാനെ അറിഞ്ഞ് ഈ ബാധത്തെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഉടമയെ അറിയാത്തവൻ ഉടമയോട് നന്ദിയില്ലാത്ത അടിമയാണ് ഉടമസ്ഥനോട് നന്ദി കാണിക്കാൻ കഴിയാത്തവനാണ് ഈമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ എന്നാൽ ഒരടിമ ഉടമയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഒരു ഉടമ അത് ഈ അടിമ ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് ശരിക്കറിഞ്ഞ പിന്നവൻ ദുന്യാവിന് വില കൽപ്പിക്കൂല ദുന്യാവിൽ ഒരു വിഷയത്തിനും വില കൊടുക്കൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ അബ്ദുൽ വാഹിദ് ബിൻ യസീദ് റലിയുള്ളു ഈ ഒരൊറ്റ ചരിത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസും ഞങ്ങളെ സർവ്വ മജിലിസുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജിലിസുകളായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാ മഹാനായ അബ്ദുൽ വാഹിബ് യസീദ് റലിയുള്ളോഹന് പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ അനുചരന്മാരായ അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചു എവിടേക്കാ വിളിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെതിരെ പോരാടാൻ വരുന്നവർക്കെതിരെ ഒന്ന് പോരാടണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവർക്കെതിരെ ഒന്ന് പോരാടണം അള്ളാഹന്റെ ദീനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വതേ പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഒരു പോരാട്ടം വേണം ഒരു ജിഹാദ് വേണം അത് ഈമാനുള്ള മുമ്പ് നിങ്ങളെ ജിഹാദിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ഇസ്ലാമില് ഇത് കേട്ടതിന്റെ പേരില് എവിടെയെങ്കിലും പോയി അക്രമം ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനൊരുപാട് നിയമങ്ങളും നടപടികളും ഒത്തുകിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അവിടെയാണ് ജിഹാദിന്റെ ആവശ്യം നിരിക്കട്ടെ മഹാനായ അബ്ദുൽ വാഹിദ് ജിഹാദിന് വിളിച്ചപ്പോ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു മജിലിസിൽ എല്ലാവരോടും രണ്ടു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം ഒരുക്കണം ഒരു യാത്ര പോകാനുണ്ട് ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്താനുണ്ടെന്ന നിലക്ക് വിളിച്ചപ്പോ അനുയായികളോട് കൽപ്പിച്ചപ്പോ ഞാൻ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് ഈ നിലക്ക് നല്ല ഉപദേശം കൊടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ നേറ്റിരുന്നു 
എന്നിട്ട് അയാൾ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഓതി ഇന്നല്ലാഹ ഇസ്തറ മിനൽ മുഅ്മിനീന അൻഫുസഹും വ അംവാലഹും ബി അന്നലഹുമുൽ ജന്നാ ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളെ പ്രത്യേകത അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ദീനിന്റെ ഗുണത്തിനു വേണ്ടി എന്ത് തന്നെയും സമർപ്പിക്കാൻ റെഡിയായവരാണ് എന്തും കൊടുക്കാനും എന്തും ത്യജിക്കതെ ത്യജിക്കാനും അവര് റെഡിയാണ് എന്താണ് കാരണമെന്നല്ലേ അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ സ്വർഗം പകരം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അവരെ ശരീരത്ത് വിൽക്കുന്ന ചില ആളുകള് അവരെ ശരീരത്തെ പകരം കൊടുത്തു അവരെ മുതലിന് പകരം കൊടുത്തു അവരെ ജീവിതത്തെ പകരം കൊടുത്തു എല്ലാം പകരം കൊടുത്ത് സ്വർഗത്തെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമിനീങ്ങളെ മഹത്വം പറയുന്ന ഖുർആാനില ആയത്തിൽ സൂറത്തു തൗബയില് ബദർ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി സമ്മതം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് ആ ആയത്തിന്റെ തുടക്കം അങ്ങോതി കേൾപ്പിച്ചു ശരീരത്തിനും സമ്പത്തിനും പകരമായി സ്വർഗം വാങ്ങിയ മഹാന്മാർ അവരെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അവരെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരായത് സദസ്സിൽ നിന്നൊരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഓതിയിട്ട് ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു ഈ പാവപ്പെട്ട മുതാലിമ് നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞ് നന്നാക്കാൻ വന്നതല്ല അതിന് ഈ പാവപ്പെട്ട മുതാലിമ് കൊള്ളൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടീ സ്വാലിഹീങ്ങളെ വേദങ്ങനെയല്ലേ മഹാന്മാരെ ഉപദേശം അങ്ങനെയല്ലേ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ നാവിലും അങ്ങനെ കുറ ആരോധിയിട്ട് ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ ജനങ്ങളെ മനസ്സിന് മാറ്റം വന്നുപോയി ഇന്ന് വയലുകളൊക്കെ പാട്ടിന്റെ സദസ്സായി പോയി വയലുകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനുള്ളതായി മാറിപ്പോയി വയലിന്റെ ഫലം കുറഞ്ഞുപോയി എന്റെ കാരണമെന്നല്ലേ വയലിന് വന്ന മുസലിയാര് സ്റ്റേജിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോ തെക്കുബീറുവതേ ഞാൻ വരുമ്പോ ചൊല്ലിയില്ലല്ലോ എന്ന് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്ന മുസലിയാരാണ് സ്വാഗതം പറയുമ്പോ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് നമ്മളെ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് ഉസ്താദ് എന്ന് പറയാത്തതിന്റെ പേരിൽ മനസ്സ് നൊന്ത വയലന മനസ്സ് വേദനിച്ച പ്രഭാഷകന വയല് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നമ്മളെയൊക്കെ കരയിപ്പിച്ച് മനസ്സ് നന്നാക്കി ഉപദേശിച്ച ഉസ്താദ് എന്ന് പറയാത്തതിന്റെ പേരിൽ കംപ്ലൈന്റ് തോന്നുന്ന മുസ്ലിയാര നോട്ടീസിൽ കൊടുത്ത പേരിന്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞതിന്റെ കാരണത്താൽ നോട്ടീസിൽ കൊടുത്ത ഫോട്ടോ ഭംഗി കുറഞ്ഞതിന്റെ കാരണത്താൽ നോട്ടീസിന്റെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞതിന്റെ കാരണത്താൽ സദസ്സിൽ വന്ന ആളുകള് ബഹുമാനിക്കാത്തതിന്റെ കാരണത്താൽ വാലിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി വെച്ച ഫ്ലക്സിന്റെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞതിന്റെ കാരണത്താൽ എണ്ണം കുറഞ്ഞതിന്റെ കാരണത്താൽ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ദുന്യവിയായ വിഷയങ്ങൾ വലിയ പ്രൗഢിയായി കണ്ടിട്ട് അതാണ് വാലിന്റെ മഹത്വം എന്ന് ചിന്തിച്ച് വാല് പറയും വരധികരിച്ചപ്പോ വാലിന്റെ പലം കുറഞ്ഞു പോയി നമ്മളെ മുങ്കാവികളായ മഹാന്മാര് വാല് പറഞ്ഞു അവരെ മനസ്സിൽ കിബറില്ല അഹങ്കാരമില്ല അഹംഭാവമില്ല പകയില്ല 
വാലിന്റെ സ്റ്റേജുകൾ ഗീപത്തിന് സംഘടനയുടെ പേരിലായാലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തൂല മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ നിസാരപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കൂല മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാൻ ഉപയോഗിക്കൂല അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആത്മാർത്ഥതയോടെ വയല് പറയുന്ന സ്വാലിഹികൾ അവരൊരായത്തോതിയിട്ട് തന്നെ ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ ജനങ്ങളെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയി വാലിന്റെ ഫലം നിറയെ വെളിച്ചത്ത് വന്നു പോയി അള്ളാ ഞങ്ങൾ നിന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് ആ മഹാന്മാരെ വറക്കത്തു കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മനസ്സ് എത്ര മോശമാണെങ്കിലും ഇത്തരം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഭൂമിനികൾ ഒത്തുചേരുന്ന മജിലിസുകൾ അവരെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ വറക്കത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലോ ആഹാരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫലം കിട്ടുന്ന ഒരുമിച്ചു കൂടലുകളായി ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു കൂടല നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലോ മഹാനായ അബ്ദുൽ വാഹിദ് ജനങ്ങളെയൊക്കെ നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു യാത്ര തിരിക്കാൻ ഒരുങ്ങണമെന്ന് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ സദസ്സിൽ നിന്നൊരു സാലിഹായ മനുഷ്യർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോതിയതാണ് പ്രയാസമില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരും നേരുന്ന സ്ഥലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോളൂ നമുക്ക് റബ്ബിനോട് ചെയ്തങ്ങ് പിരിയളും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം മഹാനായ തങ്ങൾ അവർകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസും ഞങ്ങളെ സർവ മജിലിസുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജിലിസുകളായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളോ ഈ ആയ തോതിയിട്ട് ജനങ്ങളെ മുൻബോധിപ്പിച്ചപ്പോ ജനങ്ങളെ മനസ്സ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളല്ലോ വാല് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വാലല്ലേ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നുന്ന കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയതാ ഒരുപാട് സ്വത്തിന്റെ ഉടമയാ പക്ഷേ കാണാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി സദസ്സിൽ നിന്നേറ്റ് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ അബ്ദുൽ വാഹിദ് ഓ അബ്ദുൽ വാഹിദ് തങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സ്വാലിഹീകളില് ആ സ്വാലിഹീകളോട് റബ്ബ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവരെ സമ്പത്തിനെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവരെ ആരോഗ്യത്തെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവരെ പണത്തിനെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ അവയവങ്ങളെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്തിനു പകരമാണെന്നല്ലേ അവര് റബ്ബിനോട് കച്ചവടമാക്കിയത് എന്താണ് അവരെ ശരീരമാണ് അവരെ അവയവങ്ങളാണ് അവരാരോഗ്യമാണ് അവരാരോഗ്യം കൊണ്ട് അവര് സമ്പാദിച്ച പണമാണ് ഇത് മുഴുവനും വല്ല വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ജനങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തിനു പകരമാണ് ായ ജനങ്ങൾക്ക് പകരം അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ ജീവിതം ചെലവഴിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ ആരോഗ്യം ചെലവഴിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം അല്ല പകരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവരെ കയ്യിൽ സമ്പത്തുണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള യൗവനമുണ്ട് പക്ഷേ ആ യൗവനം കൊണ്ടൊരു ഹറാം അവര് ചെയ്യൂല അവരെ യുവത്വകാലത്തിലും അവര് തെറ്റ് ചെയ്യൂല അവരെ യുവത്വത്തിലും അവരെ തിന്മയിലേക്ക് പോകൂല അവരെ യുവത്വത്തിലും അവരെ തിന്മയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂല നന്മ മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും നന്മക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൂമിനികൾക്ക് അള്ള പകരം സ്വർഗം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ 
പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാല വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് മഹാനായ അബ്ദുൽ വാഹിദ് റഹിമുള്ള തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ തങ്ങളെ അല്ല പകരം ദുന്യാവിലെ പണവും അതുപോലെ ആരോഗ്യവും അള്ളാന്റെ വഴിയിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ സ്വർഗം പകരം തരുമെന്നല്ലേ ഈ ആയത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും ചെലവഴിച്ചാൽ എനിക്കും അത് കിട്ടുമോ അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ സ്നേഹിച്ച് മോനോട് ഞാൻ പറയട്ടെ അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ നിന്റെ ആരോഗ്യവും നിന്റെ സമ്പത്തും നീ ചെലവഴിച്ചാൽ ഒരു നിലക്കും പകരം തരാൻ കഴിയേണ്ടതല്ല എല്ലാ നിലക്കും പരിപൂർണമല്ലേ സ്വർഗം അവിടെ ജലദോഷമില്ലല്ലോ അവിടെ പനിയില്ലല്ലോ അവിടെ തൊണ്ടവേദനയില്ലല്ലോ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലല്ലോ അവിടെ പ്രയാസങ്ങളില്ല ില്ലല്ലോ രോഗങ്ങളില്ലല്ലോ കടബാധ്യതയില്ലല്ലോ ജോലിയെടുക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ അധ്വാനിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഒരു നിലക്കും പൂർണ്ണതയില്ലാത്തതില്ല എല്ലാ നിലക്കും റബ്ബ് പൂർണമായി പഠിച്ച ലോകം അതല്ലേ സ്വർഗം അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം തന്നെ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം തന്നെ അക്കമലുൽഹൽ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും കാരുണ്യമായ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന വീടാണത് അക്മലുൽ ഖൽക്കല്ലേ നബി മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗം അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല പ്രയാസങ്ങളില്ല ആ സ്വർഗമാണ് റബ്ബ് പകരം കൊടുക്കുന്നത് അതിനെന്താ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആരോഗ്യം ചെലവഴിക്കണം നമ്മളെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കണം മഹാനാ തങ്ങളവറുകൾ കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഈമാനുള്ള മൂമിനികളെ താഴ്ന്ന ദുന്യാവ് നമ്മളങ്ങ് ചെലവഴിക്കുമ്പോ അല്ല തരുന്ന സ്വർഗം അത് ചെറിയ ലാഭമുള്ള കച്ചവടമല്ല വലിയ ബഹുമാനമുള്ള കച്ചവടമാണ് കേട്ടോ ഈ കച്ചവടത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചരിത്രം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പറയുന്നു അബ്ദുൽ വാഹിദ് തങ്ങളെ എനിക്ക് പകരം ആ സ്വർഗം വേണം എന്റെ ആരോഗ്യം എടുത്തു എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും എടുത്തു എനിക്കൊരുപാട് സമ്പത്ത് ബാപ്പന്റെ അനന്തരമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നും പകരം വേണ്ട അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇന്നല്ലാഹിനൽ മുമിനികളിൽ നിന്ന് അല്ല വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അംഭുസഹും അംവാലഹും അവരെ ശരീരത്തിനും സമ്പത്തിനും പകരമായി അല്ല വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അന്നലഹുമുൽ ജന സ്വർഗം പകരം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ആരോഗ്യവും അവരെ സമ്പത്തും അല്ല വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ തങ്ങളെ പറഞ്ഞത് എന്റെ സമ്പത്തെടുത്തോളൂ എന്റെ ആരോഗ്യമെടുത്തോളൂ എനിക്ക് ആ സ്വർഗം മതി ആ സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൊടുക്കിയിലൊന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂടണം അതിനാണ് മഹാനായ തങ്ങളവറുകളെ ഈ സദസ്സിന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് റബ്ബേ സയ്യിദന്മാരസെ സ്നേഹിച്ചതിന് പകരം ഞങ്ങൾക്കും നീ അത് പകരം തരണേ അല്ലോ നബി തങ്ങളെ കൊടുക്കിയിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ അല്ലോ 
ഞങ്ങൾ അവരെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ കുട്ടി മുഴുവനായും കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതേ പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ദിവസം ആദ്യമായി അന്നത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചു ഈ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടി തന്നെ അബ്ദുൽ വാഹിബിന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി വല്ലാതെ ദുന്യാവ് വിറ്റിട്ട് ആഹാരം വാങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്നെ മഹാനായ അബ്ദുൽ വാഹിദ് ബിനോഹല്ലു ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ചരിത്രം നീണ്ടതാണ് ചുരുക്കി എന്ന് പറയട്ടെ പോകുന്ന യാത്ര തിരിച്ചു യാത്ര പോകുന്ന വഴിയില് ഇമാനുള്ള ഭൂമിനികള് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അട്ടാസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉറക്കിലേതേറ്റ എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വല്ലാത്ത സ്വപ്നം കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അട്ടാസിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താ കാരണം ഉറക്കിലും സ്വപ്നം തന്നെ സ്വർഗം കണ്ടുള്ള പ്രതീക്ഷയോ അള്ളാഹു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആരോഗ്യം <laughs> കൊടുക്കണം <laughs> നമ്മളെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കണം എവിടെ ചെലവഴിക്കണം അല്ല തൃപ്തിപ്പെടുന്ന വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കണം അങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചാലോ അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് അത്തരം നല്ല മക്ബൂലായ സദസ്സുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സിനെയും നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ من الخاسرين الله نبدأ صدى الصدق قبول أكتب مهارة تنقل ورقلتي جانا جريترم إن شاء الله بينين الله توفيقي دالي بدأ قلوة بورتي يريكم الله تعالى ترم مهان ما يروبهم سرقة تلرمي جودا عنو لتوفيق درتي يرنا دعا ما ترم إسامية تبرارتي جنيانا نبرسك نرتدو برسك تلو والا ديو إشتا پڑا تباكي غلو پرورتر غلو من دبو يقل إيمان الله مومنين غلو ഞാൻ വയലു പറയാൻ വലിയ മുതിർ ദിവസോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നാക്കാൻ മാത്രം നല്ല തക്കുവയുള്ള തക്കുവയോ അല്ല മറിച്ച് മഹാനായ തങ്ങളവരുകളടക്കമുള്ള നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള നല്ല മൂമിരികൾ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ അല്പസമയം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദയ ചെയ്യാനും എന്തെങ്കിലും പറയാനും അവസരം കിട്ടിയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഞാനൊന്ന് നന്നാകാൻ അത് കാരണമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വന്നതാണ് ലാഹുത്താല നമ്മളെ സദസ്സുകളൊക്കെ മക്കബൂലാക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ലാഹുത്താല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പരസ്യമായും രഹസ്യമായും ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും ലാഹുത്താല മാപ്പ് തരട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ പാവപ്പെട്ട മുതലിമിന് ചെയ്യണമെന്ന വസീയത്തോടെ അനിൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാ